వెల్కమ్ టు లివ్ ఎంటర్మెంట్ నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆంధ్రుల ఆరోగ్య దైవం ఎన్నో పురాణ పాత్రలు చేశారు ఆయన మరి పురాణాలకి కాలం చెల్లింది అనుకుంటూ ఉన్నారు కానీ మళ్ళీ మహాభారతానికి మళ్ళీ తెర మీదకి వచ్చే ఆలోచన కూడా చేస్తున్నారు కొంతమంది ఏటర్లు మరి నందమూరి తారక రామారావు గారు చేసిన పాత్రల్లో మనం మరువులేని పాత్రలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ పాత్రలకు సంబంధించి బాగా అధ్యయనం చేసిన కొట్టు శేఖర్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన మిజోరాం యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్గా చేస్తున్నారు కుట్టుశేఖర్ గారికి మన గతంలో వచ్చిన పౌరాణిక సినిమాలు కానీ ఆ తర్వాత నందమూరి తారక రామారావు గారు చేసిన పాత్రల మీద కానీ మంచి పట్టు ఉంది ఆయనతో మాట్లాడి దీని మీద మనం ఇంటర్వ్యూ తీసుకుందాం నమస్కారం శేఖర్ గారు నమస్తే అండి సార్ ఎన్టీఆర్ గారు శతయంత్ర ఉత్సవాలు మనం జరుపుకుంటున్నాం ఆయన ఎన్నో పాత్రలు చేశారు అందులో పురాణ పురుషుడిగా ఆయన పేరు ఆయన పాత్రలకు సంబంధించి మీరు అధ్యయనం చేసింది ఏంటండి ముందుగా లియో టీవీ ప్రేక్షకులకు నా నమస్కారాలు అండి అంటే ఇది ఒక సువర్ణ అవకాశంగా భావిస్తున్నాను నేను ఎందుకంటే నేను వృత్తిరీత్యా అధ్యాపకుడిని రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు ఒకప్పుడు కొంత తిరిగిన మాట వాస్తవమే కానీ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే ప్రొఫెసర్గా చేస్తున్నాను కనుక టి రామారావు గారు అనగానే ముందు రాజకీయాలు వస్తున్నాయి చర్చలోకి తప్పదు అది రామారావు గారు రామారావు గారు ఎన్నికల్లో గెలిచిన విధానం ఆయన రెండు రూపాయలు కిలో బియ్యం ఇలా సంక్షేమ పథకాలు సంక్షేమ పథకాలకి ఒక రకంగా ఆద్యులు అనలేము కానీ ఆయన విప్లవాత్మకమైనటువంటి మార్పులు తీసుకొచ్చారు ఇందులో ఇవన్నీ చర్చకు వస్తున్నాయి లేదా ఓవరాల్గా ఒక మహా కళాకారుడుగా మహానటుడిగా ఆయన ఆయన సినిమాలని అన్నింటినీ కూడా ఏకరూ పెడతారు చర్చల్లో అయితే కొంచెం లోతుగా కానీ వెళితే లోతుగా పరిశీలిస్తే రామారావు గారి పౌరాణిక చిత్రాలు అయితే మనం ఇంటర్నలైజ్ చేసేసుకున్నాం రామారావు గారి పౌరాణిక చిత్రాలు మనకు అలవాటు అయిపోయాయి అయినప్పటికీ దాన్ని కొంత లోతుగా పరిశీలించి పరిశోధన చేస్తే ప్రస్తుతం వరకు వెలుగులోకి రాని కొన్ని చాలా విషయాలు వస్తాయండి అవి మామూలు అంశాలు కావాలి అంటే ఫిల్మ్ స్టడీస్ అంటారు కదా చలన చిత్రాలపైన అధ్యయనం కానీ కల్చరల్ స్టడీస్ సంస్కృతి పైన ఎందుకంటే చలన చిత్రాలు మన సంస్కృతిలో అంతర్భాగం ఈ యొక్క సబ్జెక్టులకి అవి చాలా ఉపయోగపడతాయండి ఆ అంశాలు దట్ విల్ బి ఏ మేజర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలాగ అనొచ్చు మీరు రామారావు గారు అనగానే మరి రాముడు కృష్ణుడు దుర్యోధనుడు రావణాసురుడు అర్జునుడు బృహనల ఈ ఆరు మనకి సత్కరిస్తాయి కానీ రామారావు గారు అనగానే మాయాబజార్లో కృష్ణుడు దానవేరు సర్కంలో మూడు పాత్రలు లేదా శ్రీకృష్ణ పాండవయంలో కృష్ణుడు దుర్యోధనుడు ఇవి కూడా మనకి చప్పన స్ఫురణకు వస్తాయి అవి అయితే దాన్ని కానీ కొంచెం మనం అధ్యయనం చేసినట్లయితే రామారావు గారి పౌరాణిక క్యారెక్టర్స్ లేదా రామారావు గారి చలనచిత్ర జీవితంలో పౌరాణిక పాత్రలు వేయడం అనేది పంతొమ్మిది వందల యాభైలోనే మొదలైంది మాయారంభ నలకోపురుడుగా మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన బహుశా అప్పుడు షావుకారు పల్లెటూరి పిల్ల అవి వేయడం వల్ల అందగాడు చక్కటి కనుముక్కు తీరు ఉంటుంది కదా శిల్పంలో చెక్కినట్టు ఉంటాయి కనుక ఆయన చేత ఏ క్యారెక్టర్ వేయించారంటే టిఆర్ సుందరం ప్రొడ్యూసర్ నలకోబరు నలకోబరు అంటే పో మన పురాణ పురుషుల్లో కూడా చాలా అందగాడు మన్మధుడు ఐలుడు నలకోబరుడు చంద్రుడు అంటారు కదా నలకోబరుడు పాత్ర వేయించారు అందులో రంభ జీవరలక్ష్మి గారు అంజలిదేవి ఒక క్యారెక్టర్ బహుశా ఆవిడ పేరు కళావతో ఏదో ఒక క్యారెక్టర్ తర్వాత ఏడేళ్ల పాటు మర్చిపోయారు అందరూ తర్వాత ఏదో రెండు మూడు సినిమాల్లో కృష్ణుడిగా వేషం వేస్తే రెస్పాన్సరీగా ఉండేది కదా ఇవన్నీ ఇప్పుడు కథనాలన్నీ బయటకు వస్తున్నాయి మాయాబజార్ మాయాబజార్లో ఈయన అనుకోకుండా కృష్ణుడు వేషం వేయాల్సి వచ్చింది అది ఇష్టంగానే ఇంకా అది అది ఎంత ఎలాంటి చరిత్ర సృష్టించిందో వేరే చెప్పక్కర్లేదు మాయాబజార్ నుంచి ఆయన చైత్ర యాత్ర మొదలైంది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి మాయాబజార్ తీసిన సంవత్సరం వినాయక చవితి వినాయక చవితి తీసిన మరుక్షణ మరు మరుచటి సంవత్సరం రావణాసుడు పాత్ర ఇచ్చారు ఈయన కన్నడలోని ఇక్కడ రెండిట్లోనే ఏవిఎం వాళ్ళు రావణాసురుడుగా మరి రా ఒక కృష్ణుడు వేషం అంత బాగా వేసిన ఆయన్ని ప్రజల్ని సమ్మోహితులను చేశాడు ఆయన మరి ఎందుకు రావణాసుడు వేషం కూడా ఈయన చేయగలడు అనుకున్నారు మరి తెలియదు దానికి సంబంధించి కథనాలు ఏవి రాలేదు అక్కడ రాజ్కుమార్ కన్నడంలో ఇక్కడ రామారావు గారు కృష్ణుడుగా వేసిన ఆయన రావణాసురుడుగా వేశారు పోని అక్కడితో ఆగిందా అంటే యాభై ఎనిమిదిలో భూ కైలాసగా రావణాసుడుగా వేసిన ఆయన యాభై తొమ్మిదిలో తమిళంలో సంపూర్ణ రామాయణం బిగ్గెస్ట్ హిట్ తమిళంలో ఈయన రాముడు పద్మిని సీత భరతుడు కానేమో శివాజీ గణేషన్ అది మేజర్ హిట్ చాలా పెద్ద హిట్ అది ఇప్పటికీ మనకి యూట్యూబ్లో ఉంది అది అంటే ఒక వ్యక్తి బస ప్రపంచ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఇటు హీరోగా వేస్తూ అదే అంటే హీరో విలన్ వేయొచ్చు ఎవరైనా అదేముంది సో సాంఘికాల్లో ఎవరైనా వేయొచ్చు కానీ పురాణాల్లో మనకు ఆల్రెడీ ఒక ఎస్టాబ్లిష్డ్ క్యారెక్టర్ అది మన మనపాలకంపై కృష్ణుడు అంటే ఇలా ఉంటాడు రాముడు అంటే ఇలా ఉంటాడు 
అది రవణాసురుడు అంటే ఇలా ఉంటాడు రెండు ఉన్నాయి మనకి ఈ రెండు వైరుధ్యాలని తనలో ఇముడ్చుకొని ఆ పాత్రలు వేయడం పరకాయ ప్రవేశం చేయడం అంది ఒక్క ఎన్టీ రామారావు గారికి చెల్లింది అంటే ఆయన నాటక రంగ అనుభవం ఏమైనా దీనికి హెల్ప్ అయ్యి ఉంటుందా నాటక రంగ అనుభవం ఉంది అందరికీ ఉంది మరి మిగిలిన నటులందరూ నాటక రంగం నుంచి వచ్చారు కదా ఎస్ వి రంగారావు గారు వచ్చారు సత్యనారాయణ గారు వచ్చారు ధూళిపాళ మిక్కిలినేని కాంతారావు గారు గుమ్మడి గారు అందరూ నాటకాల్లో వేసిన వారే ఈయనకు ముందు వేమూరు గగ్గయ్య గారు పారుపల్లి సత్యనారాయణ పారుపల్లి సుబ్బారావు ఆయన ఎవరు గౌరీనాథ శాస్త్రి వైవీరావు వాళ్ళు నాటక రంగం నుంచి వచ్చారు మరి చూడండి మనం అంటాం మంచి వస్తువు దొరుకుతుంది మనకి డిపార్ట్మెంటల్ స్టోర్లో అదే వస్తువు మిగిలినవి అదే బ్రాండ్ అదే వస్తువు మిగిలిన అంత బాగో ఏమంటాం మంచి పీస్ దొరికింది నాకు అంటాం మనం అలాగే ఈయన పౌరాణిక పాత్రలు వేయడానికి ఈయన పుట్టాడా ఈయన ఎవరన్నా సృష్టించారా అనే అంతగా నాటక రంగం అను వీళ్ళందరికీ నాటక రంగం తర్వాత నాటకాల్లో కృష్ణుడిగా పాత్ర పోషించిన నరసింహం పీసపాట అయిన స్థానం నరసింహారావు వాళ్ళ నటన ఇంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదు ఉండదు కళ్యాణం రఘురామయ్య గారు ఎలపాటి రఘురామయ్య గారు ఆయన కూడా కృష్ణుడి పాత్ర వేశారు ఆయనకు అపారమైన నాటక అనుభవం ఉంది మామూలు కళాకారుడు కాదు ఆయన ఆయన పాత్ర పోషిస్తే కృష్ణుడు పాత్ర పోషణ ఈయనంత ఈ ఈయనంత నైపుణ్యం కనబడదు అందులో అలాగే సురభి వారు సురభి వారి నాటకాలు నేను కూడా చూశాను కొంత అవి అంటే పద్య నాటకాలకి సరిపోతాయి అవి అంతవరకే ఈయన పద్య నాటకం యొక్క పరిధి నుంచి బయటకు వచ్చి ఈయన ఒక కొత్త స్టైల్ ఆయన మట్టుగా ఆయన ఇవాల్వ్ చేసుకున్నాడు ఆయన మరి ఆ స్టైల్ ఇవాల్వ్ అవడానికి కేవీ రెడ్డి గారు కారకుల తర్వాత వచ్చిన కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు కారకుల సిఎస్ రావు గారా చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారా పి పుల్లయ్య గారా అందరు మళ్ళీ మిగిలిన మేటి నటులు కూడా వాళ్ళ దర్శకత్వంలో నటించారు అంటే రామారావు గారిలో అదండి రామారావు గారిలో పూర్తిగా చదివి ఉండాలి ఆయన ఆ మహాభారతాన్ని చదివి ఉంటేనే తెలుస్తుంది ఈ లక్షణాలు ఏంటనేది ఆయన చదివి ఆకలింపు చేసుకుని స్క్రీన్ ప్లే రాయడం వరకు సరిపోలేదు కదా సో ఆయన నుండి ఇన్బోర్న్ టాలెంట్ ఉందండి అది జన్మత వచ్చిన ప్రతిభది అది నేర్చుకుంటే వచ్చే ప్రతిభో దానిపైన సాధన ఉంది ఈయనలో ఈయన సాధన కంటిన్యూస్గా ఒక పాత్ర పోషించాలంటే దాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించడం అధ్యయనం చేయడం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం అవన్నీ మనకు తెలియని కథనాలు నేను నేను మాట్లాడేదంత స్క్రీన్ పైన ఏదైతే మనకు కనిపించేదో అది మాట్లాడుతున్నా సో హీఈ్ ఏ ఓవరాల్ ఏంటంటే రిమార్కబుల్ పర్సనాలిటీ బోర్న్ యాక్టర్ అంటా నేను ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు చూడండి ఏమంటారు నేను అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాను కథ బాగోవాలి మంచి హీరోయిన్ ఉండాలి ఘంటసాల ఉండాలి రా ఆయన పట్టించే పట్టించుకుండేవాడు ఆయన ఆయన అంటే అర్థం ఏంటంటే హీ వాజ్ అ బోర్న్ యాక్టర్ సో బోర్న్ యాక్టర్స్ కొంతమంది ఉంటారు సెల్ఫ్ మేడ్ సెల్ఫ్ ట్రైన్డ్ యాక్టర్స్ ఉంటారు లక్ అదృష్టం కొద్దీ పెద్ద యాక్టర్ లైన్ వాళ్ళు వాళ్ళ పేర్లు మనం ఉదహరించలేదు వాళ్ళ నటన ఉండదు అదృష్టం అలా తన్నుకు వస్తుంది రామారావు గారికి అదృష్టం కూడా ఉంది కాదను అందచందాలు ఉన్నాయి నటన ఉంది నటనలో కూడా మామూలు నటన అంటే నాయక ప్రతినాయక పాత్రలు ఏకకాలంలో పోషించడం ఆయన తర్వాతే అరవై ఒకటిలో సీతారాం కళ్యాణం అదే అరవై ఒకటిలో సతీ సుమతి వేశారు ఈయన ఇంద్రజిత్ ఇందులో రావణాసురుడిగా ఎస్ వి రంగారావు గారు అంజలిదేవి హీరోయిన్ సంధ్య గారేమో మొండోదరి మరి అక్కడేమో మొండోదరిగా జే ఆయన సొంత సినిమా అది సో ఒకే కాలంలో ఒకే సంవత్సరంలో రెండు హిట్లే సీతారాం కళ్యాణం పెద్ద హిట్ తర్వాత అండి ఈ ఇలాంటి విజయ పదంలో ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఒక బృహన్న లాంటి పాత్రను పోషించడం అది సాహసమే అది కూడా ఈ మధ్య వస్తుంది కదా వాళ్ళు అప్రోచ్ అయితే రెండు రోజులు ఆలోచించుకొని ఇవ్వండి అని ఆ పాత్ర వేయకూడదు చాలామంది దాన్ని ఏదో తమ స్థాయికి చాలా తక్కువ పాత్ర అనుకుంటారు తర్వాత తర్వాత సినిమాల మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది పడుతుంది ఖచ్చితంగా పడుతుంది అంటే అర్జునుడిగా కనిపించాలి వీర రసాన్ని ఉలికించాలి తర్వాత ఇది ఏ రసానికి చెందిన పాత్ర ఇది నవరసాల్లో ఏ రసం రాదు కదా ఇక్కడికి అంటే మనం స్త్రీ పురుషులకు మధ్యలో ఉన్న బ్రహ్మాండంగా చేశాడు ఇందులో కూడా అదే మనకు వికీపీడియాలో కూడా ఉంది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అయోవా వాళ్ళు ఫిల్మ్ స్టడీస్ వాళ్ళు చాలా రీసెర్చ్ చేస్తారండి అమెరికాలో ఫిల్మ్ స్టడీస్ అనేది చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ ఇండియాలో అంత డెవలప్ అవ్వలేదు ఇండియాలో అయితే చిదానంద దాస్ గుప్తా కొంతమంది నిషి పులగుర్తి అని బెంగాల్లో ఒక ఆమె ఉంది వీళ్ళందరూ కొంచెం రాస్తారు ఎంఎస్ఎస్ పాండ్యన్ కూడా రాసేవాడు ఆయన ఎంజీఆర్ మీద ఇమేజ్ ట్రాప్ అని రాసాడు ఆయన అలాగే మనకి థియోడర్ భాస్కరన్ ఇప్పుడు బెంగళూరులో ఉన్నారు ఆయన జీవించే ఉన్నారు మంచి సినీ విమర్శకుడు అయితే తమిళ సినిమాల మీద ఎక్కువ రాశాడు అలాగే రాండర్ గై మాడభూషి రంగస్వామి తెలుగు ఆయన తమిళ తమిళనాడు ఆయన పోయారు చనిపోయారు ఆయన వీళ్ళు రాశారు కానీ ఫిల్మ్ స్టడీస్ అనేవి ఇండియాలో అంతగా ఇంకా డెవలప్ అవ్వలేదు అంటే మీకు ఎట్లా ఇంట్రెస్ట్ ఏర్పడింది దీని మీద అసలు దీని మీద ఏంటంటే 
ఒక ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు మా చిన్నప్పుడు గండి కోట రహస్యం చూసి రామారావు అభిమానులు అయిపోయాం మేము తర్వాత తర్వాత నిజంగా మేము అభిమానిస్తున్నామే ఆరాధిస్తున్నామే ఈయనలో గొప్పతనం ఏంటని కొంత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నిజంగా అంత గొప్పవాడు ఆయన రాను రాను వయసు పెరిగే కొద్దీ అలాగే శ్రీకృష్ణ సత్య నా మీద మేజర్ ఇంపాక్ట్ అండి మా తరం ఎందుకంటే అది బ్రహ్మాండమైన సినిమా అది అంత అనుకున్నంత హిట్ అవ్వకపోవచ్చు అందులో మూడు పాత్రలు కృష్ణుడు రాముడు తర్వాత కృష్ణుడు రాముడు టైంలో రావణాసురుడు ఎస్వి రంగారావు గారు రెండు పాత్రలు మైరావణుడు దుర్యోధనుడు రామారావు గారు అయితే కేవీ రెడ్డి గారు ఆర్థిక సహాయం చేసి మీరే దర్శకత్వం వహించండి అంటే ఆయన చేయలేకపోతే ఈయన కానీ ఈయన మార్కే కనబడుతుంది సినిమాలో అదేంటంటే చంద్రసేన స్టోరీ అది అది అప్పటి నుంచి మేము ఇంకా ఖచ్చితంగా రామారావు అభిమానులు ఆ ముద్ర పడిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నాను ఈ ఫిల్మ్ స్టడీస్ వాళ్ళు ఐఓవా యూనివర్సిటీ ఐఓడబ్ల్యూఏ వికిపీడియాలో కూడా ఉంది వాళ్ళు ఏమన్నారంటే నర్తన సాల్ చూసి బ్రహ్మాండమైన సినిమా అది ఆర్టిస్టిక్ వాల్యూస్ చాలా బాగున్నాయి ఇందులో మిస్టర్ రావ్ హ్యాస్ మేనేజ్డ్ ద ట్రాన్సిషన్ వెరీ వెల్ దో విత్ ఎగ్జాజరేటెడ్ మేనరిజమ్స్ అంటే ఆ పాత్ర పోహన్నాలు అనగానే మనం ఇలాగంటే వాళ్ళు ఇలా కనాలి కదా ఎగ్జాజరేటెడ్ మేనరిజమ్స్తో ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ అర్జున టు బృహన్నల మిస్టర్ రావ్ మిస్టర్ రావ్ అంటారు కదా రావ్ హ్యాస్ మేనేజ్డ్ ఇట్ ఎక్సీడింగ్లీ వెల్ ఇంత బాగా మేనేజ్ చేశారని తర్వాత అడిగారట వాళ్ళు ఎవరు కానీ మన తెలుగు వాళ్ళకి అంత ఎక్స్పోజర్ లేదు ఒక అమెరికన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళతో ఈయన కూడా ఈయన రామారావు గారు కూడా కొంత దూరంగా ఉండేవారు అన్నిటికీ ఆయనకి అవార్డుల గురించి కూడా లేదు ఏదో కళాకారుడుగా నేను పేయాల్సిన పాత్ర వేసేస్తాను అంతటితో నా అది అయిపోయింది అనుకునే తత్వం అనుకుంటాను ఆయనది అలాగండి మీరు పాత్రలు లెక్క పెడతారంటే రాముడు కృష్ణుడు మనకు తెలిసినవి రావణాసురుడు దుర్యోధనుడు మనకు తెలిసినవి అర్జునుడు భీముడు తెలిసినవి కర్ణుడు భీష్ముడు ఈ ఎనిమిది ఎనిమిది తీసేస్తే ఇంద్రజిత్ దుష్యంతుడు వాల్మీకి కార్తవరాయుడు యాభై ఎనిమిదిలో వచ్చింది కార్తవరాయుడు కదా కార్తవరాయుడు వాల్మీకి దుష్యంతుడు తర్వాత శివుడు దక్షయజ్ఞం శివుడుగా బ్రహ్మాండంగా పాత్ర పోషించారు తర్వాత ఆయన ఏదో సెంటిమెంటల్ దీంతో ఏదో జరిగింది ఆయన కుటుంబంలో విషాదం ఆయన వేయలేదు పాత్ర తర్వాత మళ్ళీ రావణాసుడు శ్రీకృష్ణ సత్యలో మళ్ళీ శ్రీకృష్ణ ఆంజనేయ యుద్ధంలో రాముడు కృష్ణుడు మశ్చీంద్ర విశ్వామిత్ర కీచకుడు భీష్మ సినిమాలో ప్రభాసుడు అంటే ముందు జన్మలో భీష్ముడు ప్రభాసుడు ప్రభాసుడు ఓకే ప్రభాసుడు ఇదో శాపం వల్ల నేను నువ్వు మానవుడుగా పుడతావంటే గంగాని గంగా గంగా నదికి వెళ్ళి పుట్టేది ఏదో కొంచెం మంచి పుట్టుకి ఇవ్వమ్మ నీ కడుపును పుడతావని గంగా నది పుట్టి మళ్ళీ వేరే వారికి అప్ చెప్పడం ఇవన్నీ అదొక ఎపిసోడ్ ఉంది మహావిష్ణువు కౌశికుడు సతీ అనసు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో కౌశికుడుగా వేసాడు ఈయన అంటే నర్మద భర్త నలకో బుడతో మొదలుపెట్టాడు ఈయన ఇలా వెంకటేశ్వర స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామికి రెండు సార్లు దుర్యోధనుడుగా నాలుగు సార్లు రాముడుగా ఐదు సార్లు అర్జునుడుగా నాలుగు సార్లు బృహన్నాలుగా రెండు సార్లు కృష్ణుడుగా తెలుగు సినిమాల్లో పదమూడు సార్లు తమిళ సినిమాల్లో రెండు మాయాబజార్ కర్ణన్ కర్ణన్ అదే శివాజీ గణేష్ ఒకసారి అన్నాడట ఆయన కర్ణుడు ఎక్కడో వాణిమహల్ ఎక్కడో చెన్నైలో మీటింగ్లో నా కర్ణ సినిమా నేను ఎనిమిది సార్లు చూసుకున్నాను అన్నాడట ఏంటి ఈయన ఈ గొప్ప చెప్తాడు ఏంటో అనుకున్నారట అందరూ నా నా పెర్ఫార్మెన్స్ నేను చూసుకోలేదు ఎనిమిది సార్లు చూసినా నా ఆకలి తీరలేదు అన్న ఎన్టీ రామారావు పెర్ఫార్మెన్స్ చూసి కృష్ణుడు అంటే మరి అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఆయన కాదు కృష్ణుడు అంటే కృష్ణుడే ఆయన సో కృష్ణుడిగా పదమూడు తెలుగు రెండు తమిళ్ తర్వాత కీచుకుడుగా అని మిగతా భీముడుగా ఒకటి ఒకటి భీష్ముడుగా ఒకటి ఒకటి సార్లు వెళ్ళి యముడు ఒకసారి చివరికి బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రతో ఆయన పౌరాణిక చిత్రాల పాత్ర పోషణ ముగిసింది ఆ అధ్యాయం అప్పటికి ఆయన సినిమాలు కూడా మానేసాడు ఆయన కానీ బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర కొంత పేలవంగా ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే అప్పటికే ఆయన చాలా ప్రెషర్లో ఉన్నారే రాజకీయ పరమైన ఒత్తిడి ఎక్కువ ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై తొమ్మిది ఓడిపోయిన తర్వాత పూర్తి చేశారు కూడా హిందీలో కూడా తీసినట్టున్నారు దాన్ని తీసారు కానీ అంత ఎఫెక్టివ్ కావలేదండి ఆయన తర్వాత లవకుస అనేది మ్యాగ్నమోపస్ నిజమైన హిట్ ఇంతవరకు అంటే కొంతమంది చెప్తారు కదా పాతాళ బేరి లవకుస మాయ బజార్ ఏది అడవి రాముడు ప్రేమాభిషేకం చెప్తారు అవును కానీ నిజమైన హిట్ అంటే ప్రజలు ఆబాల గోపాలం బళ్ళు కట్టుకొని వెళ్ళి చూడడం లవకుసే లవకుసే తర్వాత ఏదో చెప్తారు మూడు కోట్ల మంది చూసారట ఆ రోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ పాపులేషన్ మూడు కోట్లు మూడు కోట్ల టికెట్లు సేల్ అయ్యాయి ఆ సినిమాకి అద్భుతమైన కళాఖండం అదే అన్నాను రాముడుగా చేశారు ఆయన సి పుల్లయ్య దర్శకత్వంలో 
మళ్ళీ ఒక మరి ఒక ఏడెనిమిది ఏళ్ళకి ఆయన స్వీయ దర్శకత్వంలో శ్రీకృష్ణ సత్యలో రాముడుగా చేశారు ఆయన శ్రీకృష్ణ ఆంజనేయంలో ఒకటి ట్రాన్జిషన్ రాముడు నుంచి కృష్ణుడుగా శ్రీకృష్ణ ఆంజనేయంలో కూడా ఉంది ఇక దానవీర సూర్యకరణకు వస్తానండి అది అదొక అదొక మ్యాగ్నమ్ ఆపస్ అండి క్లాసిక్ ఎందుకంటే మీరు దానవీర సూర్యకరణ సంభాషణలో చూడండి మొత్తం గ్రాంధికమే సామాన్యులు మనకు అర్థం అవ్వదు కానీ అది ఆ క్యాసెట్ సేల్ అయినంతగా ఏవి అవ్వలేదు అవును ఏ హోటల్ విన్నా ఆ డైలాగ్ లేదు ఇప్పటికి వింటారు మా తరం వాళ్ళు మీ తరం వాళ్ళు ఇప్పటికీ వింటారు అర్థం అవుతుంది అందులో మొక్క మొక్క కూడా అర్థం అవుతుంది అంటే ఆ సంభాషణలు పలికిన తీరు ఆ సంభాషణలు పలుకుతూ ఆయన నటించిన విధానం ఆ నటన చాతుర్యం ఆ చూడండి మధ్యలో దానవేశ్వరకంలో మీట రాచరికమా అర్హత నిర్ణయించినది అంటే అతను ఆ సారీ రాచరికమే అర్హత నిర్ణయించినది భీష్ముడు చెప్తాడు అప్పుడు అంటే సింపుల్గా అంటాడు అవన్నీ ఆయన సొంత క్రియేషన్ కదా నాటకంలో అది లేదు ఆయన మా సస్యశ్యామలమై సంపద విరాళమై వెలుగు ఉంది అంగరాజ్యమున కీతడే ఈత నేను మూర్ధాభిషక్తులను గావించుచున్నాను మెట్లు దిగుతాడు మెట్లు దిగి ఇక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తాడు వంది మాగదులారా కళ్యాణ బొట్టులారా ఇవన్నీ చివరికి పుణ్యాంగనలారా అని బహుజన్మ బహుజన్మ సుకృత ప్రదీపాలబ్ధ సహజ కవచకర్ష అని పెద్ద డైలాగ్ లాస్ట్కి అంటే విధరారు పొడు అంటాడు అదే అది తిరుపతి వెంకట కవులు రాసిన డైలాగులు తిరు సారీ కొండవీటి వెంకట కవి కొండవీటి వెంకట కవి కత్తి పద్మారావు చాలా డైలాగులు చూడండి కులం గురించి వచ్చిన సంభాషణలని కత్తి పద్మారావు రాశాడు అట్లాగా వాడు కులం అదే ఫస్ట్ మా మా వంశం ఒక మూల పురుషుడైన వశిష్ఠుడు దేవవ్యాస యోగి వేరు ఊరసీ పుత్రుడు కాడ అతడు పంచమ జాతి కన్యని అరుంధత్యం శక్తిని ఆ శక్తి పరాశరుని ఇవన్నీ కూడా కత్తి పద్మారావు గారు ఇంప్రింట్ ఉంది దాని మీద ఆయన కొండవీటి వెంకట గారు గారికి అసిస్ట్ చేయడానికి మద్రాసు వెళ్ళి రాసి మాట్లాడతాడు ఆయన సంస్కృతం అన్ని భాషల మీద పట్టుంది కనుక ఇప్పుడు నేను ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇదే మొదటిసారి చెప్పడం చూసిన వాళ్ళ రెస్పాన్స్ ని బట్టి మనం ఆయన సార్ దానవీర సూర్యకరణ అండి అదొక క్లాసిక్ అండి దాన్ని మించిన క్లాసిక్ ఎక్కడ రాదు ఒక మనిషి యాభై నాలుగు ఏళ్ల మనిషి కిరీటాలు మార్చుకొని ఆవరణాలు మార్చుకొని మళ్ళీ అదే అప్పటికప్పుడే వేరియేషన్ చూపించడం వేరియేషన్ చూపించారు అదే మీకు రాయబారం సీలో సౌన్ బాబు గారు చేశారు కురుక్షేత్రంలో అబ్బే తప్పు మంచి నటుడు కాదన్న ఎవరి ఎవరి నటన మనం తక్కువ చేయట్లేదు ఇప్పుడు చెల్లియో చెల్లకి ఆడడం ఆ వెటకారము వ్యంగ్యం కొంటెతనం వయ్యారం సొగసు చూపించడం ఇవన్నీ చూపిస్తూ వార్నింగ్ ఇవ్వడం రా శ్రీకృష్ణుడు వార్నింగ్ ఇస్తాడు జరగబోయే పరిణామాలు కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏమిటో అనేది అది మరి అనితర సాధ్యం రామారావు గారు చేయి ఎందుకంటే బిఆర్ చోప్రా రామానంద్ సాగర్ ఈయన్ని కన్సల్ట్ చేశారంటారు ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు వాళ్ళు సీరియల్స్ తీసే ముందు ఈయనకు వచ్చి కిరీటాలు ఎలా ఉండాలి గదలు ఎలా ఉండాలి ఈయన ఏదో మ్యూజియం ఉంటుందట ఆయన సినిమాలువే అందుచే కానీ ఈ టైం ఈ సినిమా చేసే టైంలో కురుక్షేత్రం లాంటి సాహసం చేయటం అనేది ఇబ్బందే కదా అసలు ఆయన చేశాడు సాహసానికి తగ్గట్టుగా అంటే ఆయన ఈ మధ్య చెప్తున్నారు ఆయన అనుకోకుండా అందులో ఈ ఇందులో ఎరుక్కున్నాడు ఆయన కృష్ణ గారు దాన్ని నా నలభై మూడు రోజుల్లో కసితో అసలు కసితో ఏదైనా చేస్తే క్వాలిటీ పోతుందండి అవును కానీ ఈయన చూసారా కసితో మా బ్రదర్ చేస్తున్నాడు కదా దీనికి సరిగ్గా నేను పాఠం నేర్పుతాను గుణపాఠం అనుకుందాం ఇదే హిట్ అయింది అదే హిట్ అయింది అవును పైగా అర్జునుడు వెళ్ళి చాలా పేలవంగా ఉన్నారు ఈ సినిమాలో ఆయనేమో కొంచెం మంచి మంచి పెద్ద యాక్టర్లు పెట్టుకున్నాడు ఆయన రాజస్థాన్ వెళ్ళాడు ఆయన అందుచేత ఏంటంటే రిమార్కబుల్ పర్సనాలిటీ సినిమాలకు సంబంధించి తర్వాత ఇంకోటి అండి కేవీ రెడ్డి గారిని మనం అర్జున్ అంటాం ఆధునిక పౌరాణిక సినిమాలు యాభై ఏడు నుంచి అంతకుముందు కేవీ రెడ్డి గారి తర్వాత కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు ఈ రామారావు గారు ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పౌరాణిక సినిమాలు డైరెక్టర్ అండి ఆయన ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణ పాండవ్ ఇలా సెట్ ఉంటుంది దుర్యోధనుడు నడుచుకొని వచ్చే సెట్ అది ఇలా దానవేశ్వర కళ్ళు కూడా ఉపయోగించారు ఆయన ఆ రావడం ఆ పర్టికులర్గా దుర్యోధనుడు నడుచుకొని సింహాసనానికి అప్రోచ్ అప్రోచింగ్ ద త్రోన్ ఆ సెట్ వేయడం తర్వాత శిశుపాల వధ ఉంటుంది కదా రాజనాల్ గారిది అది కూడా ఆ సీన్ని ఎలాగ ఈయన విజువలైజ్ చేసాడంటే అది రిమార్కబుల్ అండి అది బహుశా 
కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారే చేయగలరు కేవీ రెడ్డి గారిది కూడా అంత గ్రాండియస్ గ్రా గ్రాండియర్ రాదు అందులో చూడండి శ్రీకృష్ణుడు బాగా ఉన్నత స్థానాన్ని అధిష్ఠిస్తాడు పూజ జరుగుతుంటుంది ఇతను అబ్జెక్ట్ చేస్తాడు ఆయనకు ఉన్న అర్హత ఏమిటి అని బ్రహ్మాండంగా చేసి శిశుపాలుడు గారు రాజనాలు అదరగొడతాడు ఆ డైలాగ్స్ దాంతో ఏంటంటే ఆ సన్నివేశాన్ని కాన్సెప్చులైజ్ చేయడం విజువలైజ్ చేయడం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం అంటే ఈయన కృష్ణుడుగా నటిస్తూ డైరెక్టర్గా ఆయన పాత్ర ఆయన పోషించాలి కదా ఇవన్నీ కూడా స్క్రీన్ ప్లే ఒకటేంటంటే సంభాషణల దగ్గర ఉండి ఆయనే సముద్రాల గారు రాసేవారు ఈయన దగ్గర ఉండి చూసుకోవడం అంటే ఒక కంప్లీట్ సినిమా పర్సనాలిటీ అండి ఎన్టీ రామారావు గారు కంప్లీట్ అంటే అప్పుడు ఈ పౌరణికాలను ఎంచుకోవడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటి సోషల్ సినిమాలు కూడా వస్తున్నాయి కానీ అది యాదృచికం అండి నేను అనుకుంటాను అది యాదృచి కేవీ రెడ్డి గారికి ఎప్పుడు మనసు ఆయన ఏదో ఐడియా కలిగింది ఆయన ఏమి చరిత్ర సృష్టిస్తున్నాను అనుకోలే అనుకుని ఉండరు ఆయనకి ఐడియా వచ్చింది ఆలోచన తట్టింది ఆలోచన తట్టడమే ఈ ఎన్టీ రామారావు గారిని కృష్ణుడుగా తీసుకుందాం అనే ఆలోచన కూడా యాదృచ్ఛికమే ఆయన ఏమనుకున్నా అంటే మల్టీ స్టార్ అని నిర్మిద్దాం అనుకున్నాడు ఆయన అప్పటికి రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి యశ్వరం గారు గుమ్మడి పాపులర్ వీళ్ళు అవును ఈ ఆరుగురు పాపులర్ ఈ ఆరుగురిని పెట్టి సినిమా తీస్తా అనుకున్నాడు ఆయన అంతే దానికి మించి దీనిలో పెద్ద రామారావు గారు నాగేశ్వరరావు గారు సావిత్రి గారు యశ్వీ రంగారావు గారు గుమ్మడి గారు ఐదుగురు జమ్స్ వీళ్ళు ఐదుగురు మనకి మనకి కరదీప్ మనకి ఎలాంటి వాళ్ళు అంటే మనం తెలుగు వాళ్ళం అదృష్టం చేసుకున్నాం ఇలాంటి కళాకారులు ఈ ఐదుగురిని పెట్టి సినిమా తీసాడు శశికళ శశిరేఖా పరిణయం సారీ శశిరేఖా పరిణయం మాయా బజార్ అది చరిత్ర అయిపోయి కూర్చుంది అది అది చరిత్ర సృష్టించింది ఇట్ క్రియేటెడ్ రిపుల్స్ ఆ లెగసీ ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యింది ఇరవై ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ పాటు లెగసీ కంటిన్యూ అయింది కదా డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై తొమ్మిది వరకు కంటిన్యూ అయింది లెగసీ అయితే తెలుగు పౌరాణికాలు అంటే మనం మాయాబజారికి ముందు మాయాబజార్ తర్వాత ఆటోమేటిక్లీ మాయాబజారికి ముందు మాయాబజార్ తర్వాత అంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి ముందు ఎన్టీ రామారావు తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారి తర్వాత అంతే రామారావు గారు ఇప్పుడు ఘటోజ్ గచ్చుడుగా యశ్వి రంగారావు గారు బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఆ పాత్ర మరి మళ్ళీ ఘటోజ్ గచ్చుడు రాలేదే సత్యనారాయణ ఆయన సత్యనారాయణ గారు వేశారు మళ్ళీ శశిరేఖ రాలేదే మళ్ళీ అభిమన్యుడిగా స్వామి బాబు అయిపోయారు ఆయన అభిమన్యుడు హర్నాథ్ అభిమన్యుడు చంద్రమోహన్ అభిమన్యుడు బాలకృష్ణ అభిమన్యుడు కానీ కృష్ణుడు ఒకడే ఒకడే ఇర్రిప్లేసబుల్ రిప్లేస్ చేయడానికి లేడు ఆ కృష్ణుడు ఎవరున్నాను అందుచేత ఏంటంటే తెలుగు పౌరాణిక సినిమాల గురించి మనం చర్చించినట్లయితేనండి ఎందుకంటే భారతదేశంలో చలనచిత్ర పరిశ్రమ పౌరాణికాలతో మొదలైంది మరాఠీ కానీ హిందీ కానీ బెంగాలీ కానీ భక్త ప్రహ్లాద్ థర్టీ వన్ థర్టీ వన్ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు మళ్ళీ దీన్ని ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఆయన అద్షేర్ ఇరానీ అలమారా ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఆయనే అక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ హెచ్ఎం రెడ్డి గారు ఆయన ఏమనుకుంటాడంటే అద్షేర్ ఇరానీ అన్ని భాషల్లో సినిమాలు తీస్తాను దీనిలో తెలుగులో నువ్వు తీయు అని హెచ్ఎం రెడ్డి గారికి హనుమన్ తప్ప మునియప్ప రెడ్డి ఆయన ఆయనకి అవకాశం ఇస్తే బ్రహ్మాండంగా తీశారు ఆయన తర్వాత అక్కడి నుంచి మీరు చూడండి లంకా దహనం ద్రౌపది వస్త్రాభరణం శకుంతల మోహిని జలంధర తర్వాత రేణుకాదేవి మహత్యు ఇలాంటి సినిమాలు ముప్పై ఒకటి నుంచి యాభై వరకు చాలా వచ్చాయి ముప్పై ఒకటి నుంచి యాభై వరకు దాదాపు అరవై ఏడు సినిమాలు పౌరాణికాలు తర్వాత ఏంటంటే శిశుపాల వధ గాంధారి గర్వభంగం గరుడ గర్వభంగం కిరాతార్జునీయం ఇలాంటి సినిమాలు చాలా వచ్చాయి కొన్ని డబ్బింగ్ కూడా వచ్చాయి అయితే అవి ఏంటంటే పద్య నాటకాలని పద్య నాటకాల్లో చూపించారండి అరవై ఏసి పాటలు ఒక వంద పద్యాలు ఆ నటన కూడా నాటకంలో ఎలా నటించేవారో అలా నటిస్తారు ఇవ్వండి హరిశ్చంద్ర సినిమా వచ్చింది ముప్పై హరిశ్చంద్ర అన్నిటికన్నా ఎక్కువ అన్ని భాషల్లో వచ్చిన సినిమా హరిశ్చంద్ర అందులో అద్దంకి శ్రీరామూర్తి గారు హరిశ్చంద్రుడు బందర్ నాయుడు అన్న ఆయనేమో ఆ ఎవరు అది దుందువి క్యారెక్టర్ నక్షత్రుడు కూడా ఎవడో ఆయన పేర్లు కూడా మనకు అది యూట్యూబ్లో ఉంది వాళ్ళు అంటే చాలా గొప్ప కళాకారులు వాళ్ళు సాయి శక్తిలో నటించడానికి ప్రభావం వల్ల బహుశా వచ్చుంటాయి అదే అందులో పేలవంగా ఉంటుంది నిలుచుడిపోతుంటారు గ్యాప్స్ వచ్చేస్తుంటాయి పద్యం అందుకుంటారు ఈ అద్దంకి శ్రీరామూర్తి గారు చాలా పెద్ద నటుడు ఆ రోజుల్లో ఆయన అలాగే సురభి కమలాబాయ్ గారు మన పారుపల్లి సత్యనారాయణ గారు చాలా గొప్ప సిఎస్ఆర్ గారు వీళ్ళు కంటి సిఎస్ఆర్ గారు అరవై ఏళ్ళలో కూడా కంటిన్యూ అయ్యాడు ఆయన కదా వైవి రావు ఆయన ఎప్పుడు ప్రస్తుతం లక్ష్మి గారి నాన్నగారు ఆయన మన సినిమా నటి లక్ష్మి గారు 
ఆమె నాన్నగారు ఆయన చాలా స్టైలిష్ మ్యాన్ ఆయన ఆయన ఫస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ నాలుగు భాషల్లో సినిమాలు తీసాడు ఆయన నాలుగు మరాఠీ కన్నడ తెలుగు తమిళ్లో సినిమాలు తీసిన మొట్టమొదటి బహుభాష నిర్మాత ఆయన వైవి రావు గారు ఎరగుడిపాటి వరదారావు చాలా స్టైలిష్గా ఉంటాడు ఆయన సూట్లు అవి వేసుకొని చాలా ఆ రోజుల్లో హాలీవుడ్ యాక్టర్లా ఉండేవాడు ఆయన అంటే రామారావు నాగేశ్వరరావు గారు కంటే పదేళ్ళు ముందు ఆయన ఆయన పౌరాణికాలు పౌరాణికాలు తీయడంలో ఆయన ఎక్కువ పౌరాణికాలు తీశాడు ఆయన ఇలాగా ఆ థీమ్స్ అన్నీ కూడా మాయావజార్ తర్వాత మారేయండి ఇప్పుడు మోహిని జలంధర మనం చూడలేదు యాభై ఏడు తర్వాత యాభై ఏడు తర్వాత ఎక్కువ మహాభారతం రామాయణం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు చేసి సబ్ టెక్స్ట్స్ ప్రమీల అర్జునీయం లేదా బబ్రు వాహన మహాభారతంలో ఉన్నవే ఇవన్నీ నువ్వు తీసారు తప్ప మోహిని జలంధర తర్వాత కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి ఆ థీమ్స్ పెద్దగా పాపులర్ కావు అవేమి వీళ్ళు తీసుకోలే భక్త ప్రహ్లాద యాభై ఏడు తర్వాత ఒకసారి వచ్చింది అది బ్రహ్మాండమైన విజయం సాధించింది మన ఎస్ వి రంగారావు గారు రోజారమణి చిత్రాపు నారాయణమూర్తి గారు డైరెక్టర్ అందుచేత ఏంటంటే నాటకరంగ ప్రభావం ఉంది కానీ మాయా బజార్ నుంచి ఏమైందంటే కమర్షియల్గా వ్యాపారాత్మక విలువలు ప్లస్ గ్లామర్ అవును మాయా బజార్ నుంచి డ్యూట్ స్టార్ట్ అయ్యండి మాయా బజార్కి ముందు యుగల గీతాలు లేవు మాయా బజార్ నుంచి చిత్రం బళారే విచిత్రం వరకు డ్యూట్స్ సాగాయి సో డ్యూట్లు ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు రామారావు గారు సావిత్రి గారు రామారావు గారు జమున గారు రామారావు గారు అంజలిదేవి గారు డ్యూట్ పాడుతున్నారు అంటే ప్రేక్షకులకి ఏంటంటే ఇక్కడ అర్జునుడును లేదా కృష్ణుడు సత్యభామ కాదు క్యారెక్టర్లు అవన్నీ రామారావు గారు జమున గారు అలాగే ఏంటంటే ప్రజలు మరికొంచెం ఆకర్షితులయ్యారు పౌరాణికాల పట్ల సంవత్సరానికి రెండు మూడు నాలుగైదు కన్నా ఎక్కువ తీయలేదు యాభై ఏడు తర్వాత కానీ తీసిన తీసిన వాటిలో దాదాపు ఎనభై శాతం కళాఖండాలు మీకు రామారావు గారే కాదండి కాంతారావు గారు రామారావు గారు తర్వాత పౌరాణిక పాత్రల్లో ఎక్కువ పోషించింది కాంతారావు గారు రాముడు కృష్ణుడు ఇక నారదుడు అంటే ఇక చెప్పేది ఈయన ఎంత కృష్ణుడో ఆయన అంత నారదుడు కదా ఆయన అశ్విని దేవతలు అత్రి మహాముని కౌశికుడు చాలా పాత్రలు పోషించారండి కాంతారావు అర్జునుడు బ్రహ్మాండంగా పోషించారు పాత్రలు ఆయన కాంతారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు మరి ఆయన గర్జిస్తే ఇంకా దానికి దానిలో ఇంకా తిరిగే ఉంది ప్రతినాయక పాత్రలు అంటే ఆయన ఒక్క బాలభారతంలో భీష్ముడుగా వేశారు కానీ ఆయన ఆయన మిగిలినవన్నీ ప్రతినాయక పాత్రలు రావణాసురుడు నరకాసురుడు దుర్యోధనుడు బాణాసురుడు హిరణ్యకశిపుడు ఇలా ఇలాగే వేసుకుంటూ వెళ్ళారు ఆయన వీళ్ళు ముగ్గురు తర్వాత గుమ్మడి గారు రామారావు గారు పాతిక పాత్ర పాత్రలు పోషిస్తే ఎస్వి రంగారావు గారు ఇరవై ఒకటి గుమ్మడి గారు పాతిక కాంతారావు గారు పద్దెనిమిది ధూళిపాళ్ళ గారు ఇరవై నాలుగు ఎన్ని మీకు సింగటిప్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇంక ఇదొక పిచ్చి అనుకుందాం ధూళిపాళ్ళ గారు ఇరవై నాలుగు మిఖిల్ నేని గారు ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ముక్కామల గారు ఇదొక క్రికెట్ టీం అండి పన్నెండు మంది ట్వెల్త్ మ్యాన్తో కలిపి ఈ క్రికెట్ టీంలో ఫిమేల్స్ నుంచి అంజలిదేవి గారు లీడింగ్ ఇరవై ఒక్క పాత్రలు ఆవిడ జమున గారు పద్దెనిమిది కృష్ణకుమార్ గారు పదిహేడు పద్దెనిమిది యశ్వర్ లక్ష్మి గారు ఇరవై సో ఈ నలుగురు స్త్రీ హీరోయిన్లు అక్కడ ఒక ఏడుగురు హీరోలతో కలిపితే ఇన్విన్సిబుల్ టీమ్ అనమాట ఇది పౌరాణికాలు కెప్టెన్ ఎన్టీ రామారావు గారు కెప్టెన్ ఇంకా ఆయనే ఆల్రౌండర్ ఆయనే ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ నుంచి ఓపెనింగ్ బౌలర్ అన్నీ ఆయనే వికెట్ కీపింగ్ కూడా ఆయనే చేస్తారు సో ఇంత దీన్ని ఏమవుతుందంటే రాన్ రాను ప్రజలు పౌరాణికాలను మర్చిపోతున్నారు అది ఎందుకు తీయలేకపోతున్నారు మళ్ళీ అలాంటి సినిమాలు వస్తుంది అలాంటి కళాకారులు రావాలి కదా అది రావాలి నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఆ థీమ్స్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ టీవీల్లోని వాటిలో చాలా తెగ చూసారు జనాలు ఈ రామాయణ సీరియల్ అని ఆ సీరియల్ అని హనుమాన్ అని జై హనుమాన్ వీర హనుమాన్ శివుడు ఈ శివపురాణాలన్నీ టీవీలో వచ్చేసాయి కదండి దాంతో ఏమి ఏమవుతుందంటే ప్రజలకి దాని మీద ఆసక్తి ఉండడం లేదు ఏం చూస్తాం అని చూసినవే కదా అలాంటి అప్పుడు రాజమౌళి గారు మళ్ళీ మహాభారతం చేస్తామంటే అంటే రాజమౌళి గారు తీస్తే అది ఆ ఆ లెక్క వేరేగా ఉంటుందండి ఎందుకంటే టెక్నికల్ బ్రిలియన్స్ సాంకేతికంగా మరి ఆయన అడ్వాన్స్డ్ అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని పెడతారు ఆయన సినిమాలో ముఖ్యంగా బ్యాటిల్ సీన్స్ రక్తి కట్టిస్తాడు ఆయన అంటే ఐదు వరకు యుద్ధ సన్నివేశాలు సరిగ్గా తీయలేకపోయారు మనం ఎందుకంటే ఒకటి ఏంటంటే చూడండి మీరు సికిందర్ సినిమా ఉంది నై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో వచ్చింది సికిందర్ అదంతా బ్రిటిష్ టెక్నీషియన్సే పృథ్వీరాజ్ కపూర్ ఏమో అలెగ్జాండర్ సోహ్రాబ్ మోడీ పురుషోత్తమ పోరస్ ఆ సినిమాల్లో ఉన్న బ్యాటిల్ సీన్స్ మన తెలుగులో నలభై ఏడులో పల్నాటి యుద్ధం నుంచి 
అరవై ఏళ్ళు శ్రీకృష్ణ అవతారం వరకు ఉపయోగించారు ఉపయోగించారు అవే బ్యాటిల్స్ మన వాళ్ళు చూసి అప్పుడులో బాగా తీసారు అంటే బాబు ఇవి మన వాళ్ళు తీసినవి కావు సినిమా నలభై ఒకటిలో ఆ రోజుల్లో ఆయన అరవై డెబ్బై ఏనుగులు నాలుగు వేల మంది రథాలతో అటుతో తీసారు ఆయన సోరాబ్ మోడీ ఆ సీన్స్ పెట్టేవారు మన వాళ్ళు మన వాళ్ళకి పెద్ద యుద్ధ సన్నివేశాల్లో అంత ఎక్స్పర్ట్స్ కారు మన వాళ్ళు ఈవెన్ కమలాకర్ కామ కురుక్షేత్రంలో చాలా పేలవంగా ఉంటాయి యుద్ధం సీన్స్ ఎవరు తీయలేకపోయారు అంటే దానికి బహుశా దానికి వేయ ప్రయాసలు దాని ఉంటాయి కదా మన వాళ్ళు యుద్ధం సీన్స్ అంటే యుద్ధంలో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకురారు వీళ్ళతోనే కానీ ఇచ్చేద్దాం అనుకుంటారు యుద్ధ విద్యలో ఆరి తేరిన వాళ్ళు అంటూ ఎవరు ఉండరు కూడా ఆ కాలపు యుద్ధాల్లో ఆరి తేరిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు దాంతో ఏమవుతుంటే కానీ ఈయన ఖచ్చితంగా బాహుబలి చూస్తే మనకు అర్థమైపోయింది ఏంటంటే యుద్ధం బ్యాటిల్ సీన్స్ బ్రహ్మాండంగా రక్తి కట్టిస్తారు ఈయన హీ ఈయన హీరోయిన్స్ని చాలా గ్లామరస్గా తయారు చేయగలరు ఈయన ద్రౌపది ఇప్పుడు చూడండి అర్జునుడు ఉన్నాడు ఆ చేపను కొట్టాలి మత్స్య యంత్రాన్ని దాన్ని అద్భుతంగా మలిచేస్తాడు ఈయన అయితే ఇవన్నీ కాంపెన్సేట్ అయిపోతాయి కదా ఇప్పుడు ఆ ప్రవాసనే అర్జునుడిగా పెడతారు కానీ ఆ వాచకం రాదు రామారావు రంగారావు కాంతారావు గుమ్మడి ధూళిపాళ ఆయన ఒక అద్భుతమైనటువంటి ధూళిపాళ గారి నటనలో ఉన్న పదును చాలా తక్కువ మందిలో ఉంటుంది చూడండి ఆయన ముందు దుర్యోధనుడుగా మొదలు పెట్టాడు భీష్మలో శకుని ఇక అక్కడి నుంచి చాలా పాత్రలు వేశారు ఆయన చాలా దూర్వాసుడు మన ఏంటది శుక్రాచార్యుడు చాలా పాత్రలు వేశారు ఆయన ఆ వాచకం ఎక్కడ తెస్తారు అంజలిదేవి గారు జమున గారు సావిత్రి గారు అంత ఎక్కువ కాదు ఆయన ఆవిడ వేసిన రెండు క్లాసిక్సే నత్తన సాల పాండవం మిగిలిన చిన్న చిన్న పాత్రలు ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు ఆ సంభాషణ తర్వాత పద్యాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు అనేది డౌటే బహుశా పద్యాల బదులు పాటలు పెట్టేస్తారు పాటలు పెడతారు పద్యాలు పెడితే ఎవరు చూడరు కూడా పాటలు పెడతారు గ్రాంధిక డైలాగుల బదులు కొద్దిగా ఉన్నా సరళీకరిస్తారేమో సరళీకరిస్తారు సరళీకరించాలి తప్పదు సో ఆ పంచ్ ఉండదు సరళీకరిస్తే కానీ ప్రస్తుతం ప్రజలకు నచ్చేటట్లు తీయగలరు ఆయన ఏ హిందీ హీరోయిన్ వస్తుంది ఆవిడగా గ్లామరస్ గా ఇప్పుడు బాపు గారు చూడండి సీతా కళ్యాణంలో అదొక క్లాసిక్ సీతా కళ్యాణం గంగ ప్రవహిస్తూ రావడం తీసారు ఆయన బ్రహ్మాండం తీశారు ఆ రోజుల్లో అప్పటి ప్రమాణాలకు చాలా ఉన్నతమైనటువంటి సాంకేతిక విలువలతో తీసారు అలాంటి సీన్లు రాజమౌళి గారు ఇక మరి ఇక బాగా రక్తి కట్టిస్తాడు ఈయన మరి ఈయనకి పురాణాల మీద పురాణాల మీద పాత్రల మీద మీకు బాగా గెప్పింది కాబట్టి రాజమౌళి గారు సినిమా చేస్తే మహాభారతంలో శ్రీకృష్ణుడికి ఎవరు పనికి వస్తారు విరోధానికి ఎవరు పనికి వస్తారు చెప్పండి ప్రస్తుతం అయితే నాకు నేను సినిమాలు తక్కువ చూస్తున్నానండి నాకు తెలిసి ఈ ప్రస్తుతాన్ని శ్రీకృష్ణుడిగా మరి కష్టం అండి ఎందుకంటే మరి ఎన్టీ రామారావు వీరాభిమానులు లేకపోతే ఏదో అను అనండి మా మనసుల్లో ఇంకా ఇంక వేరే ఒకటి రారు కృష్ణుడిగా పోనీ తెద్దామంటే నేను అనుకుంటాను హాలీ బాలీవుడ్ నుంచి ఎవరినైనా తీసుకొస్తారండి ప్రభాస్ ఉంటాడు ఎందుకంటే ఆయన ఒడ్డు పొడుగు కండలు తిరిగిన శరీరం ఉంది ఆయన వాచకం అంటే ప్రధానమైన హీరోలు అందరూ తీసుకొస్తారని అంటున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ జూనియర్ ఎన్టీఆర్ మహేష్ బాబు ఆయన హీరోలు అందరూ ఉంటారు కదా రామ్ చరణ్ వీళ్ళందరూ ఉంటారేమో వీళ్ళు పోరానికి అలా అవుతారు అంటే ఈ మాట నేను అనుకోదు మహేష్ బాబు గారు చూడచక్కని రూపం ఆరు అడుగులు ఉంటాడు కానీ ఆయన తెలుగు మరి అదే తెలుగు డబ్బింగ్ చెప్పిస్తే పర్వాలేదు డబ్బింగ్ చెప్పిస్తే పర్వాలేదు కానీ ఆ తెలుగు సరిపోదండి ఆ తెలుగు ఏంటంటే హిందీలోనే సాహసం ఎప్పుడు చేయలేకపోయారు వాళ్ళు అరవై ఐదులో తీసారు మహాభారత్ అని ప్రదీప్ కుమార్ ఆ తర్వాత వాళ్ళే సాహసం చేయలేకపోయారు ఇప్పుడు ఎనిమిది భాగాలు అంటున్నారు ఇప్పుడు అవతార్ సీక్వెన్స్ లాగా నేను ఎందుకో అది అంటే అంటే విచిత్ర వీరుడు భీష్ముడు పరాశరుడు అలాగ ఒకటి తర్వాత దుర్తరాష్ట్రుడు అంటే టీవీ సీరియల్ లాగా దుర్తరాష్ట్రుడు అంటే ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్కి ఆ పాత్ర ఎండో ఉద్యమం ఎట్లా ప్లాన్ చేస్తారు ఎట్లా చేస్తే బెటర్ అనుకుంటారు పోనీ మీరు మరి నాకైతే మూడు గంటల సినిమా బెటర్ అండి అంటే మూడు గంటల సినిమా మహా అయితే రెండు రెండు సీక్వెన్స్ రెండు సీక్వెన్స్లు ఎలా అంటే అరణ్య అరణ్యవాసం లేకపోతే అజ్ఞాత వాసానికి తరలు వెళ్ళడం పాండవులు ఆ తర్వాత అంతా కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత కూడా కొంత మహాభారతం నడిచింది కురుక్షేత్రం తర్వాత కూడా వాళ్ళు నరకానికి వెళ్ళడం పాండవులు ఇవన్నీ తర్వాత అక్కడ అట్ ది సేమ్ టైం యాదవ వంశం నశించిపోవటం శ్రీకృష్ణ నిర్యాణం నిర్యాణం అంటే అవతారం చాలించడం అది అయింది రుక్మిణి కళ్యాణం అప్పుడు తీసారు యాభై ఏడుకు ముందు తర్వాత తీలే రుక్మిణి కళ్యాణం బ్రహ్మాండమైన లవ్ స్టోరీ రుక్మి శిశుపాలుడు కృష్ణుడు రుక్మిణి రుక్మిణ్ చేస్ చేస్తారు కదా ఒకరిని చంపేస్తాడు తర్వాత మళ్ళీ శిశుపాలుడు 
ఇలాంటి ఎపిసోడ్స్ తీస్తేనండి బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందండి అంతేగాని మహాభారతం రామాయణం మొత్తం తీసుకుని టైటిల్ కూడా మహాభారతం పెట్టకూడదు పెట్టకూడదు ఆ ఆ కథనే పెట్టాలి తర్వాత ఇప్పుడు బోల్డ్ ప్రీ రిలీజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఎక్కువ కదా ప్రజలకు బాగా ఎక్కించేయచ్చు పలానా సినిమా తీస్తున్నావచ్చు చూడండి మాయా బజార్ మాయా బజార్ అంటే పర్టికులర్ తీసుకున్నారు ఆయన ఒక 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 సబ్ టెక్స్ట్ అది ఆమెను అభిమన్యుడికిను శశిరేఖకి పెళ్లి ఎలా జరిగింది అది చెప్పాలంటే క్రాస్ కజిన్ మ్యారేజ్ ఒరిజినల్ మహాభారతంలో లేదు వాళ్ళు ఒరిజినల్గా నార్త్ ఇండియన్స్ మ్యాన్ అత్త కూ కూతురుని కొడుకుని చేసుకోరు మ్యాన్ రికార్డు లేవు వాళ్ళు అక్క కూతురుని చేసుకోవడం మహాపాపం అక్కడ ఒరిజినల్గా మహాభారతంలో లేదు ఇది కానీ మహారాష్ట్రలో మహారాష్ట్ర అటు ఇటు కదా కొంచెం కొంత మన సౌత్ నార్త్కి మధ్యలో అనుసంధానంలో ఉంటుంది మహారాష్ట్రలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో మ్యాన్ అత్త కూతుర్ని మేనమాం కొడుకుని ఈ సంబంధ బాంధవ్యాల కలుపు కూడా ఉంది ఓకే ఈ పింగళి నాగేంద్రరావు గారు పూర్వీకులు అక్కడి నుంచి వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎక్కడో అందుకు ఈ పింగళి అంటారు ఆయన్ని అక్కడ పింగళి అనేది ఉంది సో ఈయన వీళ్ళ పూర్వీకులు ఆ నాటకాన్ని తీసుకొచ్చారు అంటారు ఇక్కడికి శశిరేఖా పరిణయం అలా మాయబజార్ కథ డెవలప్ అయింది అంతకుముందు శశిర అంటే ముప్పై ముప్పై ఎనిమిదిలోనే ఎప్పుడో శశిరేఖా పరిణయం వచ్చిందండి అవును తర్వాత లంకా దహనం రాజమౌళి గారు డైరెక్టర్ లంకా దహనాన్ని బ్రహ్మాండంగా చూపించగలరు ఆయన మంచి మంచి మానుమెంట్స్ తగలబడిపోతున్నట్టు ప్రజల హాహా హాహాకారాలు చేస్తూ అటు ఇటు పరుగులు తీయడం హనుమంతుడు ఎక్కడ పెడితే అక్కడ తన తోకతో నిప్పు అంటించడం ఇవి బ్రహ్మాండంగా ఉంటాయి చూడడానికి సో ఆయన ఏంటంటే నా ఉద్దేశం నాకు సినిమా ఎలా తీయాలి ఎలా రీసెర్చ్ వర్క్ జరగాలంటారు దీని మీద ఉందండి ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఎస్టాబ్లిష్ బాగా టెక్స్ట్స్ ఉన్నాయి మన దగ్గర కొంచెం బాగా వాటిని చదవాలి ఉన్నాయి మన దగ్గర ఏమిటి రామాయణం దగ్గర దగ్గర రెండు వందల అరవై రామాయణాలు ఉన్నాయండి కదా భారతం కూడా అన్నీ ఉన్నాయి అందులో మోస్ట్ యాక్సెప్టబుల్ అత్యంత స్వీకరణీయోగ్యమైనటువంటి టెక్స్ట్ని తీసుకొని చదివి లేదా మనకి ఇది ఇప్పటి వరకు తెలియని కొన్ని ఉంటాయి ఎపిసోడ్స్ అసలు వ్యాసుడు రాసిన మహాభారతంలో వ్యాసుడు పాత్రను ఎవరు సరిగ్గా చూపించలేకపోయారండి వ్యాసుడు ఎక్కడెక్కడ కనిపిస్తాడు ఏంటి అనేది వేదవ్యాసుడు వ్యాసుడు చూపించలేదు అంటే అవసరం అంటే ఈ వేదవ్యాసుడు క్యారెక్టర్ దానిలో ఎగ్జైట్మెంట్ ఏమి ఉండదు కదా మహాభారతం అనగానే మనం ఎంతసేపు కౌరవులు పాండవులు ధృతరాష్ట్రుడు పాండురాజు వీళ్ళు వ్యాసుడికే పుట్టారని చెప్తారు అవును అదే వ్యాసుడు అదే మరి తారకల్ అన్నది అదే కదా మా పితామహి అంబిక చిన్న పితామహి అంబాలిక మా ఇంటి దాసితే ధర్మ నిర్మాణ జనుడని మీచే కీర్తింపబడుతున్న ఈ విధుడు దేవుని కనలేదా అంటాడు అక్కడ కూడా విధుడిని వ్యంగ్యంగా ఎత్తిపొడుస్తాడు దుర్యోధనుడు ఆమె దాసి డొమెస్టిక్ హెల్ప్కి ఆయన పుట్టాడు అని వ్యాసుడు వల్ల కురువంశం అంటే అవన్నీ ఏంటంటే పురాణాలు కదా అదేంటంటే తర్వాత ఇంకోటండి ఇటీవల కాలంలో ఒక పెడధోరణి మొదలైంది పురాణాలను అదే పనికి క్వశ్చన్ చేయడం ఏమండి పురాణాలు అంటే వాడు పురాణాలు నిజమని నమ్ముతున్నాడు అనమాట ఆ క్వశ్చన్ చేసేవాడు చాలా మూర్ఖుడు అంటాను పురాణాలు అనేవి కల్పిత కాదలు పురాణ ఇతిహాసాలు కొంత అప్పటి సమకాలీన పరిస్థితులకి దర్పణం పట్టే కథలు పురాణాలు అంటే కాల్పనికమే ఎంత అంటే రామాయణం కూడా కాల్పనికం అంటారు మీరు అంటే కానీ ఎక్కడో జరిగాయి అదేదో జరి ఉండొచ్చు ఒక రాజు 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 యొక్క తండ్రి ఆయన సవత్తల్లో ఆయన అడవులకు పంపించేయడం లేదా ఆయన భార్యను ఎవరు అబ్జెక్ట్ చేయటం ఆయన వెళ్ళి జయించి తీసుకురావడం జరిగి ఉండొచ్చు దానిని ఏమిటి పురాణం ఎలా రాయాలండి ఈ ఈ మసాలా కూరితేనే కదా ప్రజలు చూస్తారు దాన్ని మెచ్చుకుంటారు పురాణాలు ఇప్పుడు మీరు నేను మాట్లాడుకున్నట్టు రాస్తే పురాణం అవ్వదు అది భారత పురాణాలే కాదండి గ్రీక్ మైథాలజీ ఈ ప్లేస్లన్నీ ఉన్నాయి కదా మరి అప్పుడు అవే అన్నాను ఈ ప్లేసులన్నీ చూసే ఎవడో ఇవన్నీ కూడా అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఒక ఉదుటిన హనుమంతుడు ఎగిరితే లంకలోకి వెళ్ళి పడ్డాడు అనేది అది ఎగ్జాజరేషన్ ఆ ఎగ్జాజరేషన్ తప్పది జరగదు కానీ ఆ ఎగ్జాజరేషన్ లేకపోతే ఇంక దానిలో అసలు దానిలో సారమే లేదు అంటే రాసినప్పుడు వాల్మీకి గారు రామ్ చేతి చూసి ఉంటారంటారా కాదు కదా ఏదో కథను చూసి తర్వాత ఇంకోటి అండి దీనికి కూడా ఒకే కవి లేదా ఒకే ఏక వ్యక్తి సృష్టి కావండి ఇవి ఇవాల్వ్ అయ్యాయి కొన్ని సెంచురీస్ పాటు ప్రక్షిప్తాలు వచ్చినాయి చాలా వరకు ప్రక్షిప్తాలు ఎడిషన్స్ బౌద్ధులు కూడా పురాణాలన్నింటినీ బౌద్ధులు కూడా రాశారు వాళ్ళ ఎడిషన్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఫైనల్ కాపీ వచ్చేసరికి ఫోర్త్ సెంచురీ ఏడి మహాభారతం ఫైనల్ ఫైనల్ వెర్షన్ అంటే ఇవి ఒక సెంచురీస్ పాటు ఇవాల్వ్ అయ్యి శతాబ్దాల పాటు చిన్న చిన్న పెట్ట కథలు కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్లు ఇప్పుడు వాల్మీకి రాసిన రామాయణం అంటూ ఎవరు వాల్మీకి అన్నవాళ్ళు ఎవరు లేరు ఇది ఏదో ఇంటలెక్చువల్స్ ఆ రోజుల్లో కొంతమంది కూర్చొని 
కొంతమంది మనం ఒక మంచి కావ్యం రాద్దాం మహాభారతం లక్ష పద్యాలు ఆ ముందు కొన్ని వేలతో స్టార్ట్ అయ్యి లక్ష వరకు వెళ్ళి అంటే ఎడిషన్సే కదా ఇవన్నీ ఎన్నో దాంతో ఏంటంటే వీటి యొక్క హేతువు ఇది హేతుబద్ధంగా ఉన్నాయా శాస్త్రీయంగా ఉన్నాయని క్వశ్చన్ చేయకూడదండి సీతం వారు నిప్పుల్లో పడి పడితే చనిపోలేదు కాలిపోలేదంటే అది అలాంటి క్వశ్చన్ చేయకూడదు అవి పురాణాలని పురాణాలాగే చూడాలి ఇప్పుడు గ్రీక్ పురాణాలు ఉన్నాయి అవి అంతే అవి చాలా చెప్పుకోవడానికి కూడా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటాయి చాలా ఘోరమైన కథలు అవన్నీ అబ్బాయి అసలు వినడానికే జుగుప్స్గా ఉంటాయి చైనీస్ పురాణాలు పురాతన నాగరికతల్లో ఉన్న పురాణాలన్నీ ఇలాగే ఉంటాయి ఇలా ఉంటేనే పురాణం అవుతుంది అది దానిలో అది నిజమా కాదా దాని రీజన్ ఉందా లేదా అనక్కర్లే దాన్ని చక్కగా వినోదంగా చూడండి కొన్ని వాల్యూస్ కూడా ఇప్పుడు పురాణాలు ఉన్నాయండి అక్కడక్కడ కొన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి విలువలు చూసారా ఈ మధ్యలో నేను చూడలేదు సార్ చూడలేదు రావుడికి మీసాలు పెట్టారని రావణాసుడు ఎలా ఎందుకు ఉంటాడని అంటే అది అలవాటు అయిపోయి ప్రజలకి కిరీటం లేని రావణాసురుడు అంటే ఎక్కదు అది కూడా ప్రజల సెన్సిబిలిటీస్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి కదా దర్శకుడు ఇప్పుడు మహాభారతం ఉందండి దయాదుల పోరు రైవల్రీ సిబ్లింగ్ రైవల్రీ ఆర్ కజిన్స్ అది మన ఇండియాలో అన్ని చోట్ల అన్ని చోట్ల ఉంది ఎప్పుడు ఇప్పటికే ఉంది అన్నదమ్ముల మధ్య ఉంది కదా పోలియాండ్రీ అంటే బహు భర్తత్వం అనేది ఉత్తర భారతదేశంలో కుమాన్ హిల్స్ ఆ ఉత్తరాఖండ్ దగ్గర ఎక్కడ అంటే మహిళల జనాభా తక్కువైపోతుంటే అన్నదమ్ములు అందరూ కలిసి ఒక మహిళని చేసుకోవడం ఎక్కడో జరి చిన్న చిన్న తక్కువ తక్కువ స్థాయిలో ఉంది తర్వాత వ్యూహాలు పనడం యుద్ధంలో ఉంది తర్వాత మేనమామ మేనల నుండితో బాగా సన్నిహితంగా ఉండి మిస్గైడ్ చేయడం అది ఇప్పటికీ చూస్తుంటాం మనం చూడండి ఈ కాస్త బుర్ర తిరుగుడు వాళ్ళకి ఒక మేనమామ ఒక చిన్న అన్న ఉంటాడు వీడు చాలా ఫ్రెండ్గా ఉంటాడు మామ ఏంటంటే అల్లుడు ఇలా చేయాలంటాడు మనం మామ కాదు మళ్ళీ అక్కడ పిల్లని ఇచ్చిన మామ కాదు ఊరిన ఫ్రెండ్ మేనమామ శకుని క్యారెక్టర్ తర్వాత కొంతమంది ఏంటంటే మా మా అక్క అత్తవారి ఫ్యామిలీని మనం నాశనం చేయాలని పూనుకుంటారు కొంతమంది అన్నదమ్ములు శకుని 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 కదా తర్వాత మేనరికాలు మేనత్త మేనమామల పిల్లలు ప్రేమించుకోవడం మనుషులు అడ్డుపడడం ఎవరు మన అభిమన్యుడు శశ్రే అదే విధంగా హిడింబి హిడింబి అనగానే మనకి ఏదో రాక్షసి లేకపోతే ఏదో కోరలతో ఉంటుంది ఏదో అనుకుంటాం మనం అదే శ్రీకృష్ణ పాండవులు ఎన్టీ రామారావు గారు అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు హిడింబి క్యారెక్టర్ని అసలు హిడింబి చాలా చాలా ధీర వనిత హిడింబి చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే ఆ మధ్య సునీతా నారాయణ ఒక ఆవిడ ఒక నాటకం రాసింది మాతా హిడింబా ఆమె ఏంటంటే స్వేచ్ఛా ప్రపంచంలో పెరిగింది అటవీక కన్య రాక్షసి అంటే అటవీక కన్య రాక్షసులు సపరేట్గా ఉండరు ఆమె అన్నని వధించాడు భీముడు దాంతో ఏమిటంటే ఎస్ నేను నిన్ను వరించాను ఎందుకంటే మా అన్ననే నువ్వు భీముడిలో ఉన్న వీరత్వం తర్వాత భీముడు చాలా హ్యాండ్సమ్ అందరికన్నా ఆ బాడీ భీముడితో పెళ్లి చేసుకుంటే ఆమె వదిలి రాలే వదిలి రాకపోవడం కారణం ఆమె ఇకో సిస్టంలో పుట్టింది పర్యావరణంలో నా అడవిని నా నా జంతుజాలాన్ని నా ప్రజల్ని వదిలి రాలేనంది ఆవిడ కుంతి ఆవిడ చాలా తెలివైన ఆవిడ ఈ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏంటంటే కుంతి ఏంటంటే ఎప్పటికైనా యుద్ధం జరుగుతుంది కనుక అన్ని జాతుల ప్రజలు అన్ని రాజ్యాల వారు నా కొడుకులకి అండగా నిర్వాలని ఆవిడ అనుకుంది అనుకొని ఈ మ్యారేజ్ అలవ్ చేసింది ఆవిడ ద్రౌపది పట్టమహేష అంటే ఆవిడ క్షత్రియ కన్య అక్కడి నుంచి వచ్చింది ప్రతి ఓ పాండవుడికి ఒక భార్య ఉంది వాళ్ళందరూ కూడా కురు పాండవ సంగ్రామంలో వచ్చి వీళ్ళకి తోడ్పడ్డారు అది కుంతి ఇది ఇవి స్ట్రాటజీ ఆవిడది సో హిడింబిని హిడింబి చాలా అందగెత్తా ఆవిడ హిడింబి కొడుకు ఘటోజ్ గచుడు సగం డ్యామేజ్ చేశాడు కౌరవుల ఆర్మీని సగం డ్యామేజ్ గచోజ్ ఘటోజ్ గచుడు వల్ల జరిగింది కానీ ఆ ఘటోజ్ గచుడిని కూడా కృష్ణుడు మెల్లగా ఎలిమినేట్ చేశాడు కృష్ణుడు పాత్ర ఏంటంటే ఎవరిని పెరగనివ్వడు ఆయన వీడు మళ్ళీ లోక కంట కూడా కూర్చుంటాడని ఒక అశ్వత్థామ అభిమన్యుడు అంటే అది ఏంటంటే అది పరమాత్ముడి లీలలు అంటారు కదా అందుకంటే క్రియేటర్ అతనే ప్రొజినిటర్ ఆయన ఏంటంటే ఎవరిని ఎంతవరకు ఎదగాలో అంతవరకు ఎదగనిచ్చి నెక్స్ట్ నీ రోల్ అయిపోయింది నువ్వు నువ్వు నిష్క్రమించాలి అనే అనే క్యారెక్టర్ కృష్ణుడు కనుక సో ఇవన్నీ ఇది మహాభారతం అనేది ఒక అద్భుతమైన కావ్యం కావ్యాన్ని కావ్యంలో చూడండి తర్వాత మహాభారతాన్ని ఎవడు ఫాలో అవ్వడు కదా ఫాలో అవరు ఎవరు కదా ఈ హేతువాదులకి వీళ్ళకి వచ్చిన నొప్పి ఏంటి నాకు అర్థం కాదు మహాభారతాన్ని ఫాలో అయిపోతే నేను చేసుకున్న భార్య నా అన్నదమ్ములు చేసుకున్న ఎవడైనా అంటే అప్పుడు కొంచెం ఉపద్రవం అది తర్వాత జోదంలో భార్యను వడ్డితే అది తప్పది అది మహాభారతాన్ని చూసి ఎవడు చేయట్లే స్వతహాగా చేస్తారు అలాంటి అలాంటి వెదవులు ఉంటారు మన చుట్టూ 
సో ఆయన అంటే మహాభారతాన్ని ఒక కావ్యంగా చూడాలి అవును ఎన్టి రామారావు గారు భీముడు పాత్ర ఎందుకు చేయలేదు అసలు చేశారు కదా పాండవ వనవాసం భీముడు మో బో చాలా రౌద్రం అంటేటో చూపించాడు ఆయన అదే కదా ఎస్వి రంగారావు గారికి ఈయనకి క్లాష్ అని అంటారు ఇప్పుడు దారుణి రాజ్య సంపద మదంబున కోమలి కృష్ణ జూజి అని ద్రౌపదిని తన తొడని కొట్టి ఇక్కడ కూర్చో అంటాడు దుర్యోధనుడు చాలా అవమానకరం అది అప్పుడు ఆ సీన్ ఉంటుంది ఇప్పటికీ మీరు మీరు అదేంటే ఎడం చేయి చూపిస్తూ ఒక్కసారి లెగుస్తాడు భీముడు గద ఒక చేత్తో పట్టుకుని ఎడం చేయి చూపిస్తాడు ఇలా దారుణి రాజ్య సంపద మదంబున కోమలి కృష్ణ చూచి జంబోరు అది చాలా బాగా చేశాడు భీముడుగా రామారావు గారు కొన్ని కొన్ని సీన్స్లో ఇద్దరికిద్దరు అండి ఇది మన క్లాష్ ఆఫ్ టైటన్స్ అంటారు ఆయన ఆయన స్టైల్ ఆయింది ఈయన స్టైల్ ఈయనది అది గో మధ్యలో గుమ్మడి గారు కొంచెం బఫరింగ్ మధ్యలో కొంత ఆయన కృష్ణుడిగా కాంతారావు నర్తనశాల పాండవనవసం రెండు మల్టీ స్టారర్స్ కదా మల్టీ స్టారర్స్ అంటే భీముడి పాత్ర పూర్తిగా వచ్చిన సినిమా ఏది లేదు కదా లేదు ఒక భీముడి మీదే సినిమా లేదు అర్జునుడి మీద కూడా సినిమా చేయొచ్చు భీముడి పాత్ర చేయొచ్చు రాజమౌళిగా చేస్తే భీముడి కాసి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే భీముడు జీవితంలో చాలా అడ్వెంచర్స్ చేశాడు ఆయన ఫైనల్గా ఆయన గర్వభంగం ఎక్కడ జరిగిందంటే ఆంజనేయుడితో అది చాలా మహాభారతాల్లో లేదు లేదు భీముడికి భీముడి సినిమా తీయొచ్చు అర్జునుడి సినిమా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంటుంది తర్వాత కర్ణుడు మీద మూడు నాలుగు వచ్చాయి కర్ణుడి మీద వచ్చినాయి బాగా వచ్చింది కానీ కర్ణుడి మీద ఆ ముప్పై ఒకటి నుంచి యాభై ఏడు వరకు రాలే కర్ణుడి మీద సినిమాలు లేవు ఫస్ట్ పూర్తిగా కర్ణుడి సబ్జెక్ట్ ఏమో శివాజీ గణేషన్ కర్ణన్ తర్వాత రామారావు గారు దానివేద స్వర కర్ణ అంతే మళ్ళీ కర్ణుడిది ఇంత గొప్ప క్యారెక్టర్కి లేవు నారద నారది నారద గర్వభంగం రెండు సినిమాలు వచ్చాయి ఒకటి నాగేశ్వరరావు గారు అంతకుముందు నారద నారది ఎవరో ఈ వైవీరావు గారు తీసింది నారదుడు కూడా గర్వభంగం జరిగింది అది విష్ణు మాయ అంటే మహావిష్ణు కన్యను సృష్టించి నారదుడు కూడా సంసారంలో ఇరుక్కుపోయేలా చేస్తాడు అది మళ్ళీ ఎక్కువ రాలే దాంతో ఏంటంటే కొన్ని 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 ఎపిసోడ్స్ కొన్ని కొన్ని సబ్ టెక్స్ట్ని అలా వదిలేశారు మెయిన్ టెక్స్టే పట్టుకున్నారు మనవాళ్ళు ఎందుకంటే పాపులర్ అవ్వాలి డబ్బులు రావాలి కదండి కమర్షియల్ సినిమాలు ఇవన్నీ సీతా కళ్యాణం చూడండి అది మరి కమర్షియల్ దీనిలో దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన తీసారు పా సంభాషణ లేని సినిమా సినిమా మొత్తం ఒక పాట మీద సాగుతుంది బాపు గారు తర్వాత అండి చాలామంది గమనించినది శ్రీరామాంజనే యుద్ధం గొప్పగా తీశారండి అది రామారావు గారు రాముడు ఆయన ఏంటంటే ఆయన మానసిక సంఘర్షణ ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలంటే ఆంజనేయుడితో యుద్ధం తప్పదు మారుతి తన ప్రియ శిష్యుడు తన ఆత్మ ఆ మానసిక సంఘర్షణ గొప్పగా ప్రదర్శించారు రామారావు గారు అది బాపు బాపు సినిమా ఇంకా మరి ఆ పాతిక పాత్రలు పోషించే పోషించిన ఆయన పాతిక వైవిధ్యభరితమైన పాత్రలు పోషించిన మహానటుడికి దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే రాకపోవడం అనేది శోచనీయం అవును భారతరత్న కూడా ఇవ్వాలి లేకపోతే నేను భారతరత్న కానీ రాజకీయాలు వస్తాయి అక్కడికి నేను దాని గురించి మాట్లాడను దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అటువంటి పరిపూర్ణ కళాకారుడికి ఇవ్వకపోవడం అనేది చాలామంది ఈ భారతరత్న మోజులో పడి అసలు విషయం మర్చిపోతున్నారు ముందు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఇవ్వాలి ఆయనకి దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే దుండిరాజ్ గోవింద్ ఫాల్కే ఆయన పౌరాణికాలతోనే మొదలుపెట్టాడు కదా ఆయనే కదా పన్నెండులో మొదలు పెట్టాడు టాకీ సినిమాలు కూడా తీశాడు ఆయన మరి ఆయన నెలకొల్పిన సాంప్రదాయాన్ని కొనసాగించిన వాడు విజయవంతంగా ఎన్టీ రామారావు ఈయనకి దాదాసాహెబ్ ఫాల్కి ఇవ్వకపోతే ఆయన ఆత్మ ఘోషిస్తుంది అసలు నా తర్వాత ఒకడు వచ్చాడు ఆయనకి ఇవ్వలేదు ఏంటి ఇంకా అని మరి ఎవరు రికమెండ్ చేయరండి ఎవరు మాట్లాడరు రామారావు గారికి దాదాసాహెబ్ ఫాల్కి అని ఎవరు అనరు ఇవ్వాలి ఆయనకి పోస్తమస్ ఎందుకంటే మరి బీజేపీ మాట్లాడితే రాముడు కృష్ణుడు అంటారు కదా వీళ్ళైనా నాలుగు సినిమాలు చూసి బహుశా రాజకీయాలు కొంత కారణం ఈయన సరిగ్గా అది బహుశా రాజకీయాల్లో రాకపోయింటే దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే వచ్చేదేమో రాజకీయాల్లో రాకపోయింటే వచ్చేదేమో వచ్చేది ఇప్పుడు నాగేశ్వరరావు గారు గొప్ప నటుడు ఇన్స్టిట్యూషన్ బిల్డర్ మనకు కాదను కానీ రామారావు గారితో పోలిస్తే ఏమోలా కాదు రామానాయుడు గారు వీకే మూర్తి మంచి ఫోటోగ్రాఫరే ఐదు సినిమాలకు ఫోటోగ్రఫీ చేశాడు ఆయన గొప్ప ఫోటోగ్రాఫరే మన్నాడే జీవితం అంతా కలిపితే ఆయన ఒక వెయ్యి పాటలు కూడా పాడలేదు ఆయన ఆయనకి దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే చాలామంది కవి ప్రదీప్ ఒక ఒక మంచి దేశభక్తి గేమ్ రాశాడు ఇంకో ఏదో రాశాడు ఆయనకి దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే లతా మంగేష్ గారికి ఇవ్వండి మనం కాదను షీ డిజర్వ్స్ ఇట్ రైట్లీ ఎవరెవరో గే గేయ రచయితలు వాళ్ళకి దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఎన్టీ రామారావు గారు శివాజీ గణేషన్ ఓకే శివాజీ గణేషన్కి ఇవ్వాల్సిందే 
నాగేశ్వరరావు గారికి ఇవ్వండి ఎవరు కాదనలేదు బట్ రామారావు గారిని విస్మరించి ఎవరికి ఇచ్చినా తప్పే ఎవరికి ఇచ్చినా తప్పే ఎవరికో కాదు ఓ నలుగు రోజులు కలిపి ఒక దాదా సాఫేలకి ఇచ్చిన తప్పే ముందు ఈయనకి ఇచ్చి ఈయన సముచితంగా గౌరవించండి ఈయన ఈయన ప్రతిభకు కళారంగానికి ఈయన చేసిన సేవకు ఇవ్వాలి ఇవ్వాలి తప్పకుండా ఇవ్వాలి మరి ఈరోజు ఈ సోషల్ మీడియాలో యంగ్ పీపుల్ కూడా తెలియట్లేదండి వాట్ ఈజ్ వాట్ తెలియదు వాళ్ళు వీళ్ళు సరిగా చూడలేదు చదవలేదు వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ రాజకీయాల మొత్తం ఈ కులం మొత్తం వాటిలో పడి రామారావుని రామారావు గారిని దూషించడం ద్వేషించడం కాదు దూషించడం ఎందుకంటే ఈ ఈ పాలిటిక్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ దాని మీద ముందు కళాకారుడుగా గౌరవించండి రామారావు విమర్శించండి ఇప్పుడు ఆయన సినిమాల్లో ఏమైనా డిఫెక్ట్ ఉంటే ఇప్పుడు మనమే అనుకున్నాం బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర పేలవంగా ఉంటుంది శ్రీమద్ విరాటం పర్వం కూడా ఆయన హిట్ క్లిబర్టీస్ పురాణాలను మార్చే ప్రక్రియకి ఈయన ఒకప్పుడు శ్రీకారం చుట్టాడు క్లిక్ అయినప్పుడు అయ్యే అవనప్పుడు అవ్వలేదు తిరుపతి వెంకటేశ్వర కళ్యాణం పేలవంగా ఉంటుంది ఒప్పుకుంటాం కదా మనం అందభక్తులు కాం కానీ ఉన్నంతలో ఆయన చేసిన సేవ ఆయన డైరెక్షన్ కానీ ఆయన కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్స్ని ఇంటి ఇప్పుడు సీతారామ కళ్యాణంలో హర్నాథ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అంత అందమైన రాముడిని మళ్ళీ మనం చూడలేదు అలాగేనండి శోభన్ బాబు గారికి కూడా ఈయనే పాత్రలు ఇచ్చేవారు అంట కదా లక్ష్మణుడు అని ఈయన ఇంక ఎంకరేజ్ చేశారు ఈయన మరి హీ హీ వాజ్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బై హిమ్సెల్ఫ్ డైరెక్టర్ స్క్రీన్ ప్లే మూడే పాత్రలు పోషించి అటువంటి మహా కళాకారుడికి ఇవ్వాలి బా ముందు దాదాసాహెబ్ వాళ్ళకి ఇవ్వండి ఇవ్వరేమో తెలిసి ఇవ్వరేమో అంతే అయిపోయింది చాప్టర్ అక్కడ అయిపోయింది అనుకుంటే ఇవ్వచ్చు ఇవ్వచ్చు ఉన్న పరిస్థితులు చూస్తే ఆయనకి ఏ రాజకీయాల ప్రధాన కారణం అండి దీనికి ప్రధాన కారణం రాజకీయాలు ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలు కూడా కొంతమంది వద్దంటారు ఆ పరిణామాల దృష్ట్యా ఈయనకి అవార్డు వస్తే కొంత ఎవరో అందుకుంటారేమో అన్న కొంత అవి కూడా ఉన్నాయి కదా ఆ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవ్వాలి దా ముందు దాదాసాహెబ్ ఫాల్కతో గౌరవించుకోండి తర్వాత భారత రత్న సంగతి ఆలోచించండి అంటే నేను ఒకటండి అంటే ఈ తెలుగు పౌరాణికాల మీద సమగ్రమైనటువంటి పరిశోధన జరగాలండి జరిగింది కొంతమంది రాశారు కానీ సరిపోదండి ఏంటంటే మూల మూలకు వెళ్ళి ఇప్పుడు మొదటి తరం పౌరాణిక చిత్రాల నటీనటులే కాక మొదటి తరం తిరుపతి వెంకట కవులు బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి నాదండ్ల పురుషోత్తమ కవి తర్వాత కత్తి వీరాస్వామి తాండ్ర సుబ్రహ్మణ్యం వీరు రాసిన నాటకాలనే వాళ్ళు సినిమాలు తీశారు సినిమాలుగా తీశారు అలాగే తాండ్ర సుబ్రహ్మణ్యం బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంత కవి తర్వాత కూడా తాండ్ర సుబ్రహ్మణ్యం డెబ్బై రెండు డెబ్బై మూడు వరకు ఆయన ఆయన ఇతివృత్తాలు ఆయన ఆయన నాటకాలు ఏదైతే రాశారో సినిమాలుగా తీశారు వీటన్నిటి మీద పరిశోధన జరగాలి గ్రాంధికం ఎప్పటి నుంచి మొదలయ్యింది మీకు ముప్పై ఒకటి నుంచి యాభై ఏడు వరకు గ్రాంధికం లేదండి ఆ కొన్ని యూట్యూబ్లో చూస్తే గ్రాంధికం ఎక్కడా లేదు గ్రాంధికం అనేది నర్తనశాల పాండవన్ మాసం నుంచి కొంచెం మొదలై దానవే స్వరకరణతో పీక్కి వెళ్ళింది గ్రాంధికం దానవేర సరుకులు ఎలాగా అని ఎవరు అనలే ఎలా అనలే ఎటులు ఎటులా నేనే గెలిచిన ఎడల ఆయనే ధర్మజుడే గెలిచిన ఎడల ధర్మమే గెలిచినదని మీరు అందరూ ఏదో చేయకపో చేయలేకపోయేవారా ఎక్కడా కూడా కానీ ప్రజలు మాట్లాడే భాష లేకుండా సినిమా ఎలా హిట్ అయింది అదంటే స్పీడ్ పంచ్ పంచ్ రామారావు గారి నటన పెర్ఫార్మెన్స్ అదే బహుజన్మ సుకృత ప్రదీపాలబ్ధ సహజ కవచ కర్షక వైఢూర్యములు ప్రభాదిత్యోలికి వాంచలు చెలరేగ ఎవరికైనా అర్థమవుతుందా నాకు వాంచలు చెలరేగా నాకు అర్థమైంది మరి అది ప్రజలు కంఠస్థా పెట్టి మిమిక్రీ ఆర్టిస్టులు ఇప్పటికీ ఇప్పటికీ మిమిక్రీ ఎలా యాక్ట్ చేశారు అర్థం కావట్లేదు ఆయన నటన డైలాగ్ ఎలా చెప్పారు ఈ పర్టికులర్ ఈ డైలాగ్ చప్పట్లు పడతాయి లాస్ట్ ఇదే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో లాస్ట్ పీస్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇదే మరి మీరు అందరం ఒక తెలుసు ఈ ఒక్క ముక్క అర్థం అవుతుంది మనకు కూడా హిట్ అయింది చప్పట్లు కొట్టాం చప్పట్లు కొడుతున్నాం ఎప్పుడు దానవేశ్వర కరణ వచ్చినా సరే యూట్యూబ్లో కూడా బోర్ కొట్టినప్పుడు ఈ ముందు ఈ దుర్యోధనుడు ఏమంటే ఏమంటే ఒకసారి చూసేద్దాం అనుకుంటాం నా లక్షలాది మంది ఎలా క్లిక్ అయింది అంటే అది ఆ నటుడిని బట్టి ఉంటుంది నటుడు సన్నివేశం నటన నటన ఈయన ఆయన ఆయన మట్టిల మీద నుంచి వచ్చి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మామా గాంధార సార్వభౌమ సురుచిర మణిమ ఏదో దేని సింహాసనం తెప్పి ఇలా అనుకుని వెళ్తాడు కదా ఇలా రౌండ్ చేసి వస్తాడు అది అది క్లిక్ అయింది జనాల్లో 
మరి మిగతా యాక్టర్లు కూడా వేశారు కానీ వాళ్ళ డైలాగులు ఎక్కడ నాకు తెలిసి ముత్యాలు ముగ్గు డైలాగ్స్ వినేవాళ్ళం చిన్నప్పుడు దుకాణాల్లో కిల్లి కొట్లు అట్లో ఇళ్లల్లో కూడా టేప్ రికార్డర్లు ఉంటే ఎవరికైనా తక్కువ నెక్స్ట్ దానవీర సౌరకర్ణ మరి ఇప్పటికీ వింటుంటాం అవి అదేంటే నటుని పెట్టి ఉంటుందండి ఆ గ్రాంధికపు తర్వాత మళ్ళీ రెండు మూడు సినిమాలు వచ్చాయి కానీ దానిలో పెద్దగా గ్రాంధికం ఏమి లేదు సార్ పౌరాణికాల్లో ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారు మనం మర్చిపోలేము ఆ పాత్ర ఎలివేట్ అయిందంటే కొంత హీరోయిన్ల పాత్ర కూడా ఉంటుంది అట్లా న్యాయం చేసిన హీరోయిన్ మీరు మీరు భావించిన వాళ్ళు నా నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అంజలి దేవ్ గారు అండి రామారావు గారు తర్వాత కాంతారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు అంజలి దేవ్ గారికి అగ్రతాం పెద్దపీట వేయాలి ఎందుకంటే ఆమె యాభైలో మాయారంభలో నటించారు ఆవిడ కూడా ఆవిడికి అది రెండోదో మూడోదో పౌరాణిక సినిమా ఆవిడ తర్వాత అడపాదడప అక్కడక్కడ జానపదాల్లో వేశారు ఆవిడ జానపదాల్లో వేస్తూ ఒక్కసారి లవకుసలో ఈ ఈ రోజుకి సీతమ్మ ఎవరు అంటే ఆమె లవకుస తర్వాత రెండు మూడు సినిమాల్లో సీతగా వేశారు ఆయన ఆమె అంతకుముందు సతీ అనసూయగా వేశారు ఆమె సతీ అనసూయ రుక్మిణి సీత సీతగా కూడా రెండు నాలుగైదు సినిమాలు వేసి మన సతీ సుమతి ఇలాగ విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలు పోషించి హీరోయిన్ అన్నిట్లో హీరోయిన్ ఆమె ఆమె తెలుగు పౌరాణికాల్లో హీరోయిన్లకి ఎవరికి అగ్రతాంబూలం ఇవ్వాలంటే అంజలి దేవి గారికి ఇస్తానండి నేను తర్వాత ఇట్ ద టై ఈస్ బిట్వీన్ జమున అండ్ ఎస్వర్ లక్ష్మి గారు వీళ్ళిద్దరు అయితే కన్నామ్మ గారు కన్నామ్మ గారు ఏదైనా పాత్ర పోషిస్తానండి ఆవిడకన్నా రాయలిటీ ఎవరి పాత్రలో ఉండదు రాజమాతగా ఆవిడ ఎక్సలెంట్ ఆవిడ అయితే ఏంటంటే ఆవిడ ఈ ఈ సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం మొదలు పెట్టేసరికి ఆవిడ కైకే ఇయ్యి అలాంటి పాత్రలు వేయడం మొదలు పెట్టారు లవకుశలో కౌశల్య ఆవిడ ఆ తర్వాత చనిపోయారు ఆమె ఆమె చాలా తొందరగా చిన్న వయసులోనే చనిపోయారు ఆయన అమ్మ ఆమె రాజమాతగా గొప్పగా వేస్తారు ఆవిడ ఆవిడ ద్రౌపది కూడా వేశారు ఆవిడ కన్నాంబ గారు అయితే ఆ తరం వేరు అప్పుడు ఋషేంద్రమణి గారు సావిత్రి గారికి ఎందుకని అంత మంచి నటి మహానటి అంటాం కదా ఆవిడ రెండు రెండు సార్లు ద్రౌపదిగా చేశారు సత్యభామగా చాలా పేలవంగా ఉంటుంది ఆవిడది అంటే అందరూ జమున గారు క్లిక్ అయినట్టుగా ఆవిడ క్లిక్ అవ్వలేదు అలాగే అంజలి దేవి గారు సీతగా క్లిక్ అయినట్టు వేరే వాళ్ళు అవ్వలే అలాగే అంజలి దేవి గారు ఎప్పుడు సత్యభామ చేయలేదు చేసినా క్లిక్ అవ్వరు ఆవిడ ఆవిడ చాలా సౌమ్యంగా ప్రశాంతంగా ఉండడం వల్ల అలాగే కృష్ణ కుమారి గారు కూడా పదిహేడు పద్దెనిమిది క్యారెక్టర్లు చేశారు కానీ ఆవిడ కూడా ఇలా సౌమ్యంగా ఏదో రుక్మిణి సత్యభామ కాస్త పొగరుగా ఉంటే ఇవిడ చాలా వినయ విధేయతలతో ఉన్న రుక్మిణి ఇలాంటి జాంబవతి ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు ఇవిడ చేశారు యశ్వర లక్ష్మి గారు మళ్ళీ సత్యభామగా క్లిక్ అయ్యారు ఆవిడ ద్రౌపదిగా చేశారు కుంతిగా చేశారు గాంధారిగా చేశారు ఆమె అండి బట్ అంజలి దేవి గారు అండి సావిత్రి గారు రెండు సార్ రెండు రెండు సినిమాలో ద్రౌపది ఒక సినిమాలో సత్యభామ ఇంకో సినిమాలో పార్వతి ఇలా రెండు మూడు కార్తవరాయన్ కథలో కూడా హీరోయిన్ ఆవిడ కానీ పురా పౌరాణిక చిత్రాల్లో సావిత్రి గారు ఆ రికార్డు లేదు ఆవిడ లేదు అది తర్వాత మీరు అంటే ఇతర కళాకారులు మన తెలుగు పౌరాణికాలు ఈరోజు చెప్పుకుంటున్నాం అంటే దానికి ఆత్మ ఘంటసాలు గారండి ఆయన లేనిదే తెలుగు పౌరాణిక చిత్రం లేదు ఆయన సంగీత దర్శకుడు ఇక పద్య ఆలాపంలో ఆయన మించి ఎవరు ఇప్పటికీ లేరు బహుశా రాజమౌళి గారు ఎవరు కూడా తీసుకురాలేరు ఆయన అస్పష్టమైన భాష ఉచ్చారణ ఆ గాత్రం ఆ రాగాలాపన ఆయన తర్వాత ఎవరైనా ముఖ్యంగా పాండవ వనవాసంలో భీముడు ఆంజనేయుడు చేతిలో ఓడిపోయి అప్పుడు ఒక శ్లోకం పాడతాడు ఆయన ఘంటసాల గారు ఏది ఘంటసాల గారి మరి రాయబారం సీన్లు కానీ చేయింది ఏంటి చెప్పండి ఘంటసాల గారి నోటి నుంచి వెలువడనేది ఏముంది పౌరాణిక చిత్రాలు ఆయన తర్వాత సంగీత దర్శకులు అందులో ఘంటసాల గారు మళ్ళీ అక్కడ కూడా ఆయన రాజేశ్వరరావు గారు పెండ్యాల గారు ఎక్కువ చిత్రాలకు సంగీతం దర్శకత్వం వహించింది వీళ్ళే టీవీ రాజు గారు కేవీ మహాదేవన్ గారు ఈ ఐదుగురే ఎక్కువ మన మన ఆ ఇరవై ఏళ్ళు చూ స్వర్ణయుగంలో చూసుకుంటే ఎక్కువ సంగీత సంగీతం నేర్పింది వీళ్ళే తర్వాత దర్శకులు కేవీ రెడ్డి గారు అంటారు కానీ కేవీ రెడ్డి గారు మూడే మూడు చిత్రాలే పౌరాణికాలు ఆయన కమలాకర కామేశ్వరరావు గారు ఇండియన్ సిసిల్ డి మిల్లీ ఆయన టెన్ కమాండ్మెంట్స్ అవి తీశారు కదా ఆయన కమలాకర కామేశ్వర గారు పరమ గారు పదమూడు చిత్రాలకు దర్శకత్వం వహించారండి ఆయన పదమూడు బాలతో కూడా చేశారు బాలభారతం బాలభారతం పదమూడులో తొమ్మిదో ఎన్నో సూపర్ హిట్లు ఆయన ఒకటో రెండో పోయి ఉండొచ్చు అది వేరే సంగతి బాపు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఉండనే ఉన్నారు ఇది కాకుండా పాటల మాటల రచయితలు సముద్రాల గారు నెంబర్ వన్ సముద్రాల గారు సముద్రాల సీనియర్ రాఘవాచారి గారు 
తర్వాత పెంగళి గారు కథని డెవలప్ చేయటం అవన్నీ పెంగళి గారు 